আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার থার্টি মিনিটস লাইভ সেশন নাম্বার ফাইভ আমাদের আপকামিং রেসিডেন্সি এক্সামের জন্য ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট আয়োজিত থার্টি মিনিটস লাইভ সেশনে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের এই সেশনটি তো আজকে আমাদের যেই আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে ফার্মাকোলজি এখানে আমরা আজকে দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব মূলত গোটা ফার্মাকোলজির সেটা হচ্ছে জেনারেল ফার্মাকোলজি এবং সিস্টেমিক ফার্মাকোলজি তো আমাদের এই থার্টি মিনিটস লাইভ সেশনে আমি চেষ্টা করব এখন যেহেতু পরীক্ষা চলে এসেছে একদমই হাতে সময় নেই সো লাস্ট মোমেন্টে আপনারা কোন বিষয়গুলোতে বেশি এমফাসাইজ দিবেন এবং রিভিশন কোনগুলো বেশি বেশি করবেন এবং কিভাবে আমরা টেকনিক্যালি পড়লে বেশি কমন ফেলতে পারবো এবং আমাদের আউটপুটটা বেশি হবে সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব এবং আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যে কোন টপিকগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য সো আশা করি এটা আপনাদের জন্য অনেক বেশি উপকার হবে সেটা উপকৃত হবেন এবং আপনারা এবং আপনারা যদি এটা ফলো করেন আপনারা দেখবেন যে আমরা লাস্ট মোমেন্টে ফার্মাকোলজিটা কিভাবে পড়ব তো আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে ফার্মাকোলজি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সাবজেক্ট আপনাদের রেসিডেন্সি এক্সামের জন্য তো গোটা ফার্মাকোলজি থেকে হচ্ছে পঁচিশ থেকে আঠাশটা কোয়েশ্চেন থাকে দুশো মার্কের মধ্যে সো বুঝতেই পারছেন কত ইম্পর্টেন্ট আর এখানে আমাদের এই পঁচিশ থেকে আঠাশটা কোয়েশ্চেন আপনি যদি আমি আজকে যেই টপিকগুলো আলোচনা করব এগুলো যদি আপনারা একটু কষ্ট করে দেখে যান লাস্ট মোমেন্টে এখান থেকে অনেক কিছু কভার করবে আপনাদের এবং অনেক কিছু কমন পাবেন সো আপনারা ইতিমধ্যে যারা এটা কালেক্ট করেননি তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি আমাদের ম্যাট্রিক্সের যে ফেমাস এবং আমি বলবো খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট এবং আমি বলবো যে সবাই যেটার জন্য ওয়েট করে যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট টপিক শীত এই কালো শীত বলে নীল শীত বলেন কেউ বলে কালো শীত কেউ বলে নীল শীত এই জিনিসটা এবারের অনেক সুন্দর একটা আপগ্রেডেশন আছে সেটা আপনারা যারা কালেক্ট করেননি তারা অবশ্যই কালেক্ট করে নেবেন এই টপিকের মধ্যে আমরা এই শীতটাতে আমরা যেই সাবজেক্ট ওয়াইজ ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো সেগুলো তো এখানে লিখেছি সাথে এখানে দেখবেন আপনারা যে প্রত্যেকটা টপিকের পাশে পেজ নাম্বার দেওয়া আছে সো এখন তো একদম হাতে সময় নেই তাই না সো এখন আমাদের নভেম্বরে যেহেতু এক্সাম আমাদের এখন সময় যেহেতু খুবই কম লাস্ট মোমেন্টে আমরা কত কম সময় বেশি জিনিস আমরা পড়তে পারি সো আপনাদের খুঁজতে যাতে সময় না লাগে এই জন্য আপনাদের জন্য কি নোট ম্যাট্রিক্স নিয়ে এসেছে এই কি নোটের মধ্যে দুইটা পার্ট আছে আপনারা জানেন ফান্ডামেন্টাল এবং হচ্ছে ক্লিনিক্যাল পার্ট সো আমাদের ফার্মাকোলজি আজকে আমরা যে লাইভে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব এই ফার্মাকোলজিটা ফান্ডামেন্টাল অংশে আছে তো এই যে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো প্রত্যেকটার পাশে দেখবেন কি নোটে সুন্দর করে পেজ নাম্বারগুলো দেওয়া আছে এই পেজ নাম্বারগুলো খুলে আপনি হচ্ছে টপিকগুলো পেয়ে যাবেন যেমন ফার্মাকোলজির টপিকগুলো সুন্দর মতো পেজ নাম্বারে দেওয়া আছে সো অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্লাসে যেভাবে পড়াই প্রত্যেকটা টপিক ডিসকাশন এবং আপনারাও যারা পড়েছেন এতদিন এখন লাস্ট মোমেন্টে তো আসলে সবগুলো টপিক আমাদের ডিসকাশন করা সম্ভব না সো আমি আপনাদেরকে হাইলাইট করে দিব এবং প্রত্যেকটা টপিক আপনাদের অবশ্যই টাচ করতে হবে আর আপনারা চেষ্টা করবেন কি নোট থেকে অ্যাজ এ হোল পড়ে যেতে লাস্ট মোমেন্টে ডেফিনেটলি আপনাদের রিভিশনের জন্য অনেক অনেক হেল্প করবে আর অবশ্যই আপনারা পরীক্ষা দিবেন যখনই সার্কুলার চলে আসবে আমাদের এখানে মডেল টেস্ট হয় এবং এই মডেল টেস্ট যারাই দিয়েছে সবাই উপকৃত হয়েছে প্রিভিয়াসলি তো এনিওয়েজ আমরা দেরি না করে শুরু করছি আমাদের আজকের লাইভ সেশনটা তো আমাদের আজকের যেই টপিক সেখানে তো আমাদের গোটা ফার্মাকোলজিকেই আমরা কনসাইজ করে নিয়েছি তো এখানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা আপনাদের লেকচার ওই কালো শীটের মধ্যেও পাবেন সো এখানে কিছু টপিকগুলো দেওয়া আছে এবং পাশে হচ্ছে পেজ নাম্বারগুলো দেওয়া সো আমরা এটা নিয়ে আর আলোচনা করব না এটার ভিতরে কি কি আমাদের পড়তে হবে সেটা নিয়ে আমরা মূলত হচ্ছে আলোচনা করব সো জেনারেল ফার্মাকোলজি আছে কিছু অ্যান্ড অটোনমিক ফার্মাকোলজি সিস্টেমিক ফার্মাকোলজি অ্যান্টিবায়োটিক্স এন্ডোক্রাইন এনএসআইডি অ্যান্টিথাইরয়েড সো এভাবে দেওয়া আছে তো আমরা যদি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল দিয়ে স্টার্ট করি আমাদের আজকের সেশনটা আমরা দেখব যে টোটাল অ্যান্টিমাইক্রো থেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ হোল কিগুলো আপনারা দেখবেন পরীক্ষার আগে যদি একটা কোশ্চেনও আপনি যদি কমন ফেলতে চান অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস থেকে কিংবা আপনি যদি বলেন যে এক্সামের আগ মোমেন্টে আমরা কোন জিনিসটা আগে দেখব সবার আগে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস এটা আগে রিভিশন দেব আর আপনারা অবশ্যই লেকচার শিট ফলো করবেন কি নোটটা দেখবেন এবং হচ্ছে গিয়ে কুইক রিভিশন থেকে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করবেন এখন আর আপনাদের রেসিডেন্সির যে সাত ভলিউমের বই আছে ওখানে থিওরি পোর্শনটা একবার রিডিং দিয়ে দেবেন যদি সময় পান আপনারা বাট রিভিশন ইজ মাস্ট বার বার রিভাইজ করবেন কারণ কমন টপিক ভুল করলে আপনি কম্পিটিশানে অনেক পিছিয়ে পড়বেন অ্যান্ড আনকমন যেটা সবার জন্য সেইটা কিন্তু আপনি ওটা নিয়ে বেশি টেনশান করবেন না বাট যেটা সবার জন্য কমন সেটাতে কিন্তু ভুল করা যাবে না ঠিক আছে সো
to know topic mode of action must to know topic spectrum of action nice to know okay so ei je chobi ta ei ta apnader porikhar jonno ekdom ami bolbo foroj ekta item thik ache ebong ei must to know je topic ta ei ta apnara obosshoi dekhe jaben on the basis of mechanism of action ami gota antimicrobial stay ami ei chobi diye apnader ke shesh kore dite chai seta hocche amra pura antimicrobial jodi amra boli je kibhabe amra classify kori mechanism ki bacteria je bhabe kaaj kore take block kori to kaaj korbe tai na antibiotics gula kimba antifungal gula so amra jani माइक्रोबियल मान जगह बैक्टेरिया फांगस पैरासाइट एगुलर एगेंस्टे क्या कर सो कि क्या कर प्रथम सेल वाल बैक्टेरिया बहरे देखी सेल वाल था सेल वाले भेतरे एक बैक्टेरिया कि था सेल मेमब्रेन थे सेल मेमब्रेन भेतरे सैटोप्लम एंड एखे किर्गानल्स थे रोजोम थको सो रोजोम क्च कि प्रोटीन सिन्थेसिस छाड़ा एक एक अर्गानिजमे जो चिंता करी हमारे डीएनए सिन्थेसिस आरएनए सिन्थेसिस एगुलो है बैक्टेरिया एंटीबायोटिक क्यों क्ज कर ये मेथडगुल्गला के ब्लक कर क्या जो बहरे थी देखी सेल वाल सिन्थेसिस के 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 इनहिबिट कर यो अपन सब ही जाना बाट अभी तरह अपन कारण परीक्षा यहन कोश्चन आसे हमें अपन के बोले दी एखे देखें सेल वाल सिन्थेसिस के 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 इनहिबिट कर ये विचल एक्टम एंटीबायोटिक भैनकोमाइसिन बैसिट्रेसिन विचल एक्टमर मध्य क्या क्या आज है पेनिसिलिन सेफलस पॉइंट कार्बापेन मोनो बैक्टम एगुलो क्योंकि परीक्षार जो लागे परीक्षा क्योंकि यह आसबेना कोश्चन परीक्षा दिए दिवे पेनिसिलिन जगह दिवे टिकार सिलिन पीपार सिलिन एमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन पेनिसिलिन आंडारे जो ड्रागुल्ला सेगल नाम दे अपना ये सेफलोसपोरिन कार्बापेन यो भरे जो ड्रागुल्लो आम सेफ ट्रैक्सन सेफी पाइम सेफ पिरोम ये जिसगल अपना के जानते हैं कौन का कौन जेनारेशन सेफलोसपोरिन ये आपके पड़ते हैं दें सेल मेमब्रेन फांगशन के क्या अल्टार कर पलिमिक्सिन ठीक सरकम देखें एखे प्रोटीन सिन्थेसिस जमन हो थार्टी एस और फिफ्टी एस रैबोजोम सब यूनिट के इनहिबिट कर कारा क्च कर सब समय क्लस ये बतम अपन जरा क्लसटा पानी तरह उद्देश्य बोल थार्टी एट ये मन रखब ए दिए एमोग्लैकोसाइड टी दिए टेट्रा सैक्लिन फिफ्टी एस हे रैबोजोम सब यूनिट मैक्रोलिड क्लिनडामाइसिन क्लोराम फेनिकल लिनाजोलिड और ये कि स्टेप्टोग्रामीण एरा हे फिफ्टी एस रैबोजोम सब यूनिट के इनहिबिट कर क्या कर डीएनए और आरएनए सिन्थेसिस के के इनहिबिट कर आरएनए तो रिफार्म पेसिन डीएनए हमें सबा जी सीप्रोमेट्रो मानी की फ्लोरोकुनोलन्स और मेट्रोनिडाजल अतए ये ओवरऑल कोश्चन की भावे थे कोश्चन था दिए दिल डीएनए सिन्थेसिस इज इनहिबिटेड बदि लास्ट रेसिडेंसी ही अपना एक कोश्चन आसो ए रकम डीएनए सिन्थेसिस इज इनहिबिटेड बदि आपनर एंटीबायोटिक उल्लेख करा ना थे तेल जे समस्त ड्राग आपनर डीएनए सिन्थेसिस के इनहिबिट कर क्या करें सेगल सबाई हे आप ट्रु दीब बाट एंटीबायोटिक जो उल्लेख करा थे तेल दीब मेट्रोनिडाजोल फ्लूरो कूनोलन्स लाइक नैलडिक्सिक एसिड सीप्रोफ्लक्सिसिन यगल दिए थकब अच्छा यार अन द बेसिस अफ मेकानिजम अफ एक्शन क्यों बला शेष जो एंटीबायोटिक क्यों क्ज कर क्योंकि ओवरऑल एंटीमाइक्रोबियल्स जो एखान के जिसगल हाईलैट करब से फर एक्साम्पल एमायनो ग्लैकोसाइड परीक्षार जो खूब इम्पर्टेंट आप देख एमानो ग्लैकोसाइडर कि इम्पर्टेंट स्लाइड देख एमानो ग्लैकोसाइड अमी नो ग्लैकोसाइड हमें यहाँ पाँचा नदी मे रखते परि एवं एखे एमानो ग्लैकोसाइड हमें मे रखब कारा कारा एमानो ग्लैकोसाइड और एडभार्स इफेक्ट क्यों कि इम्पर्टेंट प्रपार्टिज जेमन ओरा अवश्य हमें पैरेंटरि दीब ओराल दीब ना प्रेगनेंसिटे दीब ना कैकटा पाँच पाँचटा नो नट गिवेन ओराल नट गिवेन इन प्रेगनेंसि एड़ा नेफ्रोटक्सिसिटी अटोटक्सिसिटी और ग्राम नेगेटिवर एगेंस्टे एक्टिव अच्छा एचड़ा टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिने जो पढ़ब टेट्रासाइक्लिन एडभार्स इफेक्टगुल्लो अपनारा देखे नीबें दें एखान जो बी मैक्रोलिज अवश्य डिटेल्स पढ़वें प्रत्येक नामगुलो देखें एचड़ा रिफार्म पिसिन रिफार्म पिसिने कि जिस पढ़ब रिफार्म पिसिन कि रिफार्म पिसिन जी एंटीटीवारकुलर ड्रग रईट अच्छा ये अन्टीटीवारकुलर ड्रग जो रिफार्म पिसिन यटार दो एडभार्स इफेक्ट आज इम्पर्टेंट एक कि हेपाटोटक्सिसिटी कर अच्छा अपना जी को ड्रग हेपाटोटक्सिटी कर आलदा कर रिफार्म पिसिन आयसोनियाजिड पैरासिनाम एभवे क्योंकि परीक्षा चले आसे हमें क्योंकि ओवरऑल अपन को रिलेट कर देर चेषा कर नेफ्रोटक्सिसिटी क्योंकि रिफार्म पिसिन कर वेल दें जी विटल एक्टमे जा प्रत्येकटार मेकानिजम पढ़ब प्रत्येक डिटेले इंडिकेशन पढ़ब कन्ट्रोइंडिकेशन पढ़ब एडभार्स इफेक्टगुलो देखे जाब 
করব আর অবশ্যই সবার আগে জানতে হবে কোন ড্রাগের আন্ডারে কি কি আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোট্রাই মক্সাজল দিয়ে কোন কোন ইনফেকশন হচ্ছে কি রিডিউসড হয় এট এ গ্লেন্সে আমরা দেখলাম এই জিনিসগুলো সব আছে আপনাদের কিনোটে এটা আপনারা দেখে নেবেন ওকে নেক্সট অন দ্য বেসিস অফ মোড অফ অ্যাকশান যে আমরা দেখেছিলাম একটা হচ্ছে ব্যাক্ট্রোসিডাল অ্যান্টিবায়োটিকের ক্লাসিফিকেশান আর একটা হচ্ছে ব্যাক্ট্রোস্ট্যাটিক এই দুইটা একদম মাস্টুনো টপিক আমি আপনাদের মেমোনিকে দিয়ে দিয়েছি যদি আপনাদের মনে রাখতে কষ্ট হয় আপনারা এটা দেখতে পারেন আর এছাড়া এই ক্যাটজাঙের চার্ট একদম মুখস্ত করে ফেলবেন কিছু করা নাই পরীক্ষা আসে আবার পরীক্ষা আসে কারা কারা ব্যাক্ট্রোসিডাল কারা কারা ব্যাক্ট্রোস্ট্যাটিক এরপর পরীক্ষা আসে যে কারা কারা বোধ ব্যাক্ট্রোসিডাল অ্যান্ড ব্যাক্ট্রোস্ট্যাটিক হিসেবে কাজ করে খেয়াল করে দেখেন তো যদি আমার বোতের মধ্যে যারা আছে এইটা যদি আসে যেমন পায়রাজিনামাইড এছাড়া অথবা দেখা গেল লিনাজুলিড অর অ্যাজিথ্রোমাইসিন ম্যাক্রোলিডস এগুলো যদি আসে তখন আমি কিন্তু ব্যাক্ট্রোসিডালও ট্রু দিব ব্যাক্ট্রো স্ট্যাটিকেও ট্রু দিব ওয়েল দেন আমরা দেখবো সুপার ইনফেকশান কোন কোন ড্রাগ করে বিসি ক্যাট দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু ইনফেরেবলি আসে আসলে এই জিনিসগুলো আসলে বুঝার তেমন কিছু না এটা হচ্ছে আপনাকে মনে রাখতে হবে ফার্মাকোলজি কোশ্চেন আপনাদের রেসিডেন্সির জন্য আমি মনে করি দুইভাবে আসে একটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল আর একটা হচ্ছে ড্রাগ লিস্ট ড্রাগ লিস্ট আপনাকে মনে করে রাখতে হবে এবং বুঝে বুঝে মানে মুখস্থ করে ফেলতে হবে যাতে ভুল করা ভুল না হয় আর কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো একদম কনসেপশান ক্লিয়ার করে যাবেন পরীক্ষায় আপনার খুবই ইজি হবে পাশ করার জন্য এবং মার্কসগুলো কারেক্ট করতে এখন অ্যান্টিবায়োটিকের ক্লাসিফিকেশান আপনারা জানেন বিটাল অ্যাক্টামের আন্ডারে এই যে এই চার্টটা এটা একদম ছোটস্থ করে ফেলতে হবে কোনটার আন্ডারে এর মধ্যে থার্ড জেনারেশান সেফালোস্পোরিন ফোর্থ আর ফিফথ জেনারেশান সেফালোস ফোরিন একদম ইনফিনিটি স্টার ওয়েল আমরা সব সিলিন পেনিসিলিন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্লাসিফিকেশানটা আমরা দেখবো মেকানিজম আমরা জানি যে পেনিসিলিন আলটিমেটলি কীভাবে কাজ করে আর এখানে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে বিটাল অ্যাক্টামেজ ইনহিবিটার কারা কারা বিটাল অ্যাক্টামেজ রেজিস্ট্যান্ট কারা কারা মনে রাখবেন বিটাল অ্যাক্টামেজ ইনহিবিটারের মধ্যে সালবেক্টাম ট্রাজবেক্টাম ক্লাভোলেনিক অ্যাসিড আর রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে অ্যান্টিস্টাফলোকাল ড্রাগ যেগুলো যেমন ফ্লুক্লক্সিলিন এফডিসি মন দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি সেটা কি বললাম এটা হচ্ছে আপনাদের মনে রাখার জন্য একটু শর্টকাট একটা টেকনিক বললাম সেটা হচ্ছে এফডিসি মন ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্লু ক্লক্সিলিন ডাইক্লক্সিলিন ক্লক্সিলিন মেথসিলিন অক্সিলিন ন্যাপসিলিন আচ্ছা দেন আপনাদের আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এম আর এস এতে কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিব এখানে ক্লাসিফিকেশানে দেওয়া আছে এবং অ্যান্টি সিউডোমোনাল আমার অ্যান্টিবায়োটিক কোনগুলা পরীক্ষায় স্পেসিফিক্যালি আসে পরীক্ষায় কিভাবে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে আমি আপনাদের বলে দিই এক্সামে দেখবেন স্পেসিফিক্যালি বলবে যে কোন কোন সেফালোস্পোরিন অ্যান্টি সিউডোমোনাল হিসেবে কাজ করে ঠিক আছে অ্যামানো গ্লাইকোসাইড এর মধ্যে টবরা মাইসিন সে হচ্ছে অ্যান্টিসিউডিমোনাল হিসেবে বেশি কাজ করে ওকে অ্যান্টিসিউডিমোনাল পেনিসিলিন কারা কারা এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেন আমার পেনিসিলিন ডিটেলে আপনারা তো পড়বেনই পেনিসিলিনের প্রপার্টিসগুলো আমরা জানি ইন্ডিকেশান কন্ট্রা ইন্ডিকেশান অ্যাডভার্স ইফেক্ট এগুলো আমরা দেখব এগুলো আমি ক্লাসে অলরেডি বলে দিয়েছি যে কীভাবে আপনাদের মনে রাখতে হবে সো আমি আশা করি আপনারা এই জিনিসগুলো পারবেন অ্যান্ড আপনারা লাস্ট মোমেন্টে অবশ্যই দেখে যাবেন ওকে দেন সেফালোস্পোরিনের তো ক্লাসিফিকেশান প্রথমে আমরা দেখব দেন একটা জিনিস মনে রাখবেন জেনারেশান যত বেশি লাইক সেফালোস্পোরিনের জেনারেশান যত বেশি আমার গ্রাম নেগেটিভের এগেনস্টে অ্যাক্টিভিটি তত বেশি সো আমার যত বেশি জেনারেশান হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশান থার্ড জেনারেশান এদের কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের এগেনস্টে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি তত বেশি হচ্ছে ওয়েল এইবার আমরা যেটা দেখব অ্যামানোগ্লাইকোসাইড আমি আপনাদেরকে বলেছি অ্যাডভার্স ইফেক্টগুলো একদম ইনফিনিটি স্টার আর কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে যেমন হচ্ছে অ্যামানোগ্লাইকোসাইডের মধ্যে জেন্টামাইসিন তার ইরিভার্সিবল অটোটক্সিসিটি করতে পারে নিওমাইসিন নেফোটক্সিটি বেশি করে টবরোমাইসিন আমি বলেছি অ্যান্টিসিউডোমোনাল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়েল ফ্লোরোকোনোলন্সের সাইড ইফেক্ট আপনারা দেখে যাবেন এখান থেকে ফ্লোরোকোনোলন্সে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে সিপ্রোতে হচ্ছে হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশান হতে পারে টেন্ডিনোসিস রেয়ারলি যদিও বাট পরীক্ষা আসে গ্রোয়িং বোন ড্যামেজ হয় আচ্ছা আর স্পেসিফিক অ্যাডভার্স ইফেক্ট যদি আমরা বলি কিউটি প্রলঙ্গশন কে করে রেসপেটের ফ্লোরোকোনোলন্সের অ্যাডভার্স ইফেক্ট কি দেন লোমি ফ্লক্সিসিন পি ফ্লক্সিসিন ফটো সেন্সিটিভিটি করে এই জিনিসগুলো আমরা একটু হাইলাইট করব আচ্ছা রেসপেটারি ফ্লোরোকোনোলন্স কারা কারা লিভো ফ্লক্সিসিন জেমিগেটিম অক্সি ফ্লক্সিসিন স্পার ফ্লক্সিসিন এটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে টেট্রোসাইক্লিনের ক্লাসিফিকেশান আমরা দেখব এগুলো আমরা জানি এবং অ্যাডভার্স ইফেক্ট আমি শুরুতেই বলে দিয়েছি বাট এটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে বাচ্চাদের
ओके एवं इटर एडवर्स इफेक्ट होता है एक मेटलिक टेस्ट है अमना जाने जीआई अपसेट है एक गुलू मोने रखता है मेट्रोन इरेजल इंटरैक्स विद अल्कोहल सो ये छोटी टेस्ट आता हम राउने की पोर्ची तो आती है इटा आमदर के देखने तो होगे आर मेलरियल पैरासाइट जो दी बोली इटा अपना तो पैरासाइट एजे आमार क्लोरोक्वीन एटर मैलेरिया छारा नॉन एंटी मैलेरियल यूज की की इखने मेमोनिक दवा आते एट आपने देखने बन एंटी टीबी ड्रग अमरा आगे बोले थे आर बेजोर जे साइड इफेक्ट एट आपने रा शब्दाई जानन कॉमन जे साइड इफेक्ट गुलो पड़ी क्या आशे प्रेगनेंसी ते आमार एट आपने दे जोने इनफिनिटी स्टार ए चार्ट टा डेविड सोनेर एट आ किंतु इधर निगेह खान थी के खूब क्वेश्चन आशे क्वेश्चन की व्यवस्थ necessary a classification to open all other group urban our antifungal area can to classification the wow really couldn't go to the umbra I can a kitchen question up now that the button so antimicrobials to the ami bully overall if I have a motion a drug will take ball last moment a bomb which again detail I'm right to put in a book respiratory pharmacology to the bully it off another genocide vital it can take actually more to chat with her in a question I say I mean act my name this is so many one I could start a table with it रेस्पिरेटरी माने कि गोटा फार्माकोलॉजी ते अमना जानी ब्रोंकियल एस्मा ड्रग एगुलो बेशी आशे सो ब्रोंकियल एस्मा ते की की ड्रग अमर यूज़ होए ऐ जे क्लासिफिकेशन टा इट अमादे जानता होगे कारा कारा ब्रोंको डायलेटर कारा कारा एंटी इन्फ्लेमेटरी ये चारे पुरी क्या आशे मास सेल स्टेबलाइजर कुन गु ठीक है ना ये बार आमर ब्रोंको डायलेटिशन के कोरे शेटा हमरे क्लासिफिकेशन देखे जान लाम बट ब्रोंकियल एस्मर पेशेंट एर इमीडिएट जो दिकोनो समस्या है अमी की की ड्रग दिया अमी मैनेज कर बो एवं प्रीवेंटिव प्रोफाइलेक्टिक यूज़ हमरे की की दिवो आच्छा सो प्रीवेंटर एवं रिलीवर इटा हमादर के शेगुरो थे के आंसर टेक्स्ट बुई खुजे लिस्ट तो इडी करा सो ये टा आपना देख बन कारा कारा ब्रॉन्को कंस्ट्रक्शन करे एड्रिनल इंडिकेशन पर इखा आशे एवं एड्रिनर्जिक रिसिप्टर जो दी आपने दें ताहल आपना की क्या एडवर्स इफेक्ट होते पड़े को भी इम्पोर्टेन्ट आपना दे एग्जाम एच चुनो well, एक बार आमना जो दी autonomic pharmacology ने आलोचना करी आश्चर्य pharmacology ते तो आमर general और systemic बोलती है मैं अपन आगे systemic ने आलोचना करती है autonomic pharmacology आर एक वाइटल अंश है जिकन आपना दे cholinergic drug गुलो बेशी important पर इखर जोनो इकन आपना दे जानता होगे गोटा pharmacology ते autonomic के sympathetic करा करा parasympathetic करा करा एक एक तो आमर बुझो आमना जो दी overall एक बार देखी जो autonomic pharmacology ते चार्टर group of drug Anticholinergic drug, adrenergic drug, anti-adrenergic drug, right? Okay. एक बार आमला देख बो कुंटर एक्शन कार्म होतो। गोटा आमदर ह्यूमन बॉडी ते आमर सिंपैथेटिक। छोटे बाले आमला पोड़े चाहिए। कि मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल साइंस आमला पोड़े चिलाम। सिंपैथेटिक एवं पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक माने कि आमर बॉडी ते सिंपैथेटिक क relax so age I'm a sympathetic activity the kiki hot say a parasympathetic kiki hot say boy pc sympathetic activity my dress is hot say right okay tapper bronco dilution hot say I'm a show most of secretion key high come a jay well age in shulam the kajanta bar parasympathetic activity the meosis high body show most of secretion bere jabe then show most of secretion bere that say so age in shots a parasympathetic activity even on the kajanta hobby then I'm not to the day he autonomic pharmacology day I'm a cholinergic ड्रग एवं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग सो कोलिनर्जिक होते पैरासिम्पैथेटिक एंड मतो एक्टिविटी आर एडिनर्जिक ड्रग रिएक्शन होते सिम्पैथेटिक एंड मतो अच्छा दें नम्र रिसिप्टर गुलो जान बो पैरासिम्पैथेटिक की की रिसिप्टर आते हैं दुई धारणे नम्र देखते पाच्ची मास्कर्निकर निकोटिनिक then I'm other little sleeping contract to show me conform receptor go thank you catch for a can I doubt it calling energy camera Johnny mask or any can you go to make you go to make about the welcome at the end M I got to end in so in a much in your muscular junction are in in her chair adrenal medulla to take it at a bar I'm ready to the key jet energy crisis system I'm not addicted but she added energy drug anti added energy drug so sympathetic are added to her parasympathetic and motor calling energy girl mother chamar parasympathetic are to say sympathetic and motor action 
ओके नेक्स्ट कोलिनार्जिक फार्मोलजी और एक इम्पोर्टेंट हमार निो ट्रांसमिटर कोलिनार्जिक निो ट्रांसमिटर नाम कि सबा जी एसिटेल कलिन सो हमें जानते हैं असिटेल कलिन य जिस अवश्य अपना छवि देखे जा रिवाइज कर सिन्थेसिस है दें कथा स्टोर है कि भाव रिलीज हो दें परवर्ती कि मेकानिजम करते हैं एबारे देखो जो एखे एक एनजाइम आज है एसटल कलिन एसटेरिज ए की एसटल कलिन के भेगे फेले सो य जिस एक जानते हैं और यहाँ से क्लसिफिकेशन अफ कलिनोमिमेटिक ड्राग सो ड्रागर क्लसिफिकेशन मास्ट टू नो दें इंडिकेशन जानते हैं जो कख कथाय दी एर मध्य जमन देखें ड्राई माउथ जग्रेन सिनड्रोमे कि दी सेमिलाइन दी और मैस्टिन ग्रेविस एक मजार जिस आज है डायगनोसिस करार्जन टेंसिलन टेस्ट करी एड्रोफोनियम दे और मैस्टिन ग्रेविस ट्रिटमेंटर क्षेत्र में पायोडोस टिकमिन दी एट क्योंकि परीक्षार जो खूब गुरु डिटेल इंडिकेशन आ इंडिकेशन अफ एंटिकोलिनार्जिक ड्रग्स और एट्रोपिन सबस्टिट्यूट ये हमें जानते हैं जमन हमार माइड्राटिक हिसाब से क्यों यूज करी हमार पार्किनिजमे क्यों यूज करी मैंने रखबें बेन्स ट्रपिन बेन्स एक्सल प्रोसाइक्लिडिन भेरि भेरि इम्पर्टेंट अच्छा ब्रंकेल एजमते इप्रिया ट्रोपियम ट्राइट्रोपियम ब्रोमाय यूरिनारि आर्जेंसि परीक्षा आसिबिटन हिन टल टेरेडिन दारिफेना सिन आईटेड्रा लिखे रखें डेरि फेना सिन परीक्षार जो खूब इम्पर्टेंट और एंटी मासकारनिकर क्लसिफिकेशन से तो ड्रग लिस्ट अपना देखें बाट ये एंटी निकोटिनिक ये हेक्सा मिथन सक्स मिथन आना सक्सिनल कलिन एगल की मासल रिलैक्सेंट हमें जानी एरा कि सक्स मिथन देखें जे हमार मैलिगनैन हाइपारथार्मिया मैंने रखबें मैलिगनैन हाइपारथार्मिया क्या अपन के जानते हैं कि बोले मैलिगनैन हाइपारथार्मिया मैलिगनैन हाइपार थार्मिया डेभलप जो करटार ट्रिटमेंट कि दिए दीब डैंट्रोलिन कि बोल से डैंट्रोलिन सोडियम डैंट्रोलिन सोडियम इट इज द ट्रिटमेंट अफ मैलिगनैन हाइपार थार्मिया ये हमें एक जानते हैं ये हमारे इनफिनिटी स्टार वाला टपिक स्केल टाइम असल रिलैक्सेंट एखन के परीक्षा आससे सुंदर मत क्लसिफिकेशन देा आप देखे नीते दें हमारे जेटा से अटाकज ख्याल कर जखनी अपनारा अटोनमिक फार्मोलजी पढ़वें साथे साथ अटाकजा पढ़े फिलबें अटाक पढ़ते समय कम लागे ए परीक्षा कोश्चन बसि आसे एखान के मूलत हिस्टाम फांगशन हिस्टाम कथाय थे जो टपिकगल एक ख्याल करें हिस्टाम जानते हैं जो वेजो डायलटेशन करा जी हिस्टाम कथाय कथाय स्टोर है हिस्टाम फांगशनगुल वेजो डायलटेशन इनक्रीज वस्कुलर पार्मिबिलिटी इनक्रीज एच सेल सिक्रेशन ब्रंको कन्स्ट्रिशन इनक्रीज ब्रंको सिक्रेशन ब्रंको स्पाजम यगल हे हिस्टाम क्चार बडी क्यी कर फ्लाशिंग स्वेटिंग दें हे इचिंग तैना अच्छा सो य जिसगल एक जानते हैं एबार जो हिस्टाम एक्शन जो है तेल आर एंटी हिस्टाम दवा लगे ना अनेक बेसि स्नीजिंग हो हिस्टाम बी हिस्टाम एक्टिविटी बेड़े जाटी हिस्टाम दीची ठंडा लगले सो एंटी हिस्टाम मध्य फार्स्ट जेनारेशन एंड सेकेंड जेनारेशन एंटी हिस्टाम कारा कारा ये एक जानते हैं ख्याल करें हिस्टाम रिसिप्टर लोकेशन तो पड़े नहीं कौनटा मोर सीडेशन कर फार्स्ट जेनारेशन मोर सीडेटिव और सेकेंड जेनारेशन लेस सीडेशन कर ड्रग लिस्टर नाम अवश्य देखें अपनारा ये अपन मन रखते हैं अपना सारा जीवन जेने आस फार्स जेनारेशन कि मोर सीडेशन कर क्या ख्याल करें जो हमारे हिस्टाम रिसिप्टर एवं आलफा रिसिप्टर एक साथ ब्लक है सीडेशन कि बोल हिस्टाम एंड आलफा रिसिप्टर एक साथ ब्लक हम सीडेशन तर फार्स्ट जेनारेशन क्यों सबा के एक साथ ब्लक करते हिस्टाम और आलफा रिसिप्टर एक साथ ब्लक हो तर सीडेशन बेसि है सेकेंड जेनारेशन बेसि स्पेसिफिक से शुदुम्र हिस्टाम रिसिप्टर के ब्लक कर घूम बेसि ना सो यजे बोले फार्स्ट जेनारेशन कैन सीडेशन बेसि सेकेंड जेनारेशन सीडेशन कैन कम अच्छा यार एखे एक क्वेश्चन आस्ट जेनारेशन एंटी हिस्टाम हार पर कारा कारा 
less direction kore eta infinity star apnader eta ekta cat jang er chart e dekhben ekhane dawa ache kara kara slight direction kore eta ami alada ekta chart kore diyechi ei chart ta chhara first generation antihistamine er shobai hocche onek beshi direction korbe but ei char jon slight direction mani less direction kore first generation ho shotto sei char jon kara kara infinity star porikha asche question ebong repeatedly ashe ki seta cyclizin meclizin chlorpheniramin bromfeniramin okay then amader motion sickness er drug gulo apnara dekhben antiemetic kara kara eta to khubi important ei jinish gulo apnader dekhte hobe ovulation inducing drug er modhe bromocryptin ta ektu dekhben ora multiple pregnancy korte pare argo derivatives acha ebar amra dekhbo amader autonomic er part er arekta mojar jinish hocche ei autocoids autocoids porikha chole asche amra bolchi ebong porikhar jonno onek important but general pharma chhara apni porikhar holto jaitei parben na general pharma te ashole onek question thake so amra ektu dekhbo ashole pharmacology ta ektu lengthy apnader porte ashole beshi shomoy lagbe na karon initially apnara to porechen ekhon apnara just ektu revise korben thik moto amra jodi gota general pharmacology boli ekhane onek gulo topic dewa ache एज ए होल जो गोटा जेमान फार्मोलजी भाग करब दुईटा भागे एक हम फार्मो कैनेटिक और एक हम फार्मो डायनिक एड़ा कि छुकड़ो टुकड़ा कि अंश आज है जमन फ्लो ड्राग कारा कारा हाँ तपर हे हमारे टेराटोजेंिक ड्राग कारा कारा को ड्राग हमार हाई प्लजमा प्रोटीन बैंडिंग ड्राग को ड्राग ब्लाड ब्रेन बैरियर क्रस ड्राग करना दें हे हमार लो थेरापेटिक इंडेक्स ड्राग कारा कारा एगो आस बोझान कि यू अपन के पड़ते हैं और मुखस्त कर फिलते हैं मैं मने रखते हैं ड्राग लिस बाट प्रो ड्राग जो कारा मन रखबें पैरासिटाम प्रोड्राग ना प्रो पैरासिटाम प्रोड्राग पैरासिटाम एक एक्टिव ड्राग मन रखबें एट एडभान्टेजेस एक देखो प्रोडक्ट थी क्वेश्चन अनेक आसे दें देखो फार्माको कैनेटिक एंड फार्माको डिनामिक एन फार्माको कैनेटिक बोलते कि बुझे आप एक ड्राग खेल हाँ ये ड्राग खार पर हमार बडी से क्यों प्रसेस कर फार्माको कैनेटिक और ड्रागटा What drug does to the body? ड्रग डा हमार बडी की की क्या करते हमें फार्मो डायनिक मन थको अच्छा हमें सबा जी जो जो एक ओषुद खेल ड्रग का जो लिपिड सलेबल है तस सेल मेमब्रेन आटे इजिली क्रस कर ब्लाड ब्रेन बैरियर क्रस कर सेल मेमब्रेन मेमब्रेन ट्रांसपोर्ट क्रस कर एबजर्शन हलो तैना ब्लाडे पोछे गलो सिसटेमिक एबजर्शन दें ये टीस्यू फ्लुडे डिस्ट्रिव्यूट हो एन जो को समस्या है तक ही तो कारेक्शन करब तैना सो वही ड्रग्टा जो हमें खाब प्रथम एबजर्शन होता है फार्मो कैनेटिक नहीं कथा बी फार्मो कैनेटिक को बद देा जाए ना एकदम सब किस पड़े फिलते हैं थरलि सो आपनी जो एक ओषुद सेवन करबें बडी से मेमब्रेन क्रस करते हमारे एबजर्शन हलो टीस्यू फ्लुडे डिस्ट्रिव्यूट हो यार आपनी चाचन आपनर बडी क्च करूक मेकानिजम अफ एक्शन करते हैं फार्मो डायनिक अंश अपना डिजार्ट थेरापेटिक इफेक्ट अपनी पे गेस आनी कि वही ड्रग्ट के बडी रखते चाबें डेफिनेटलि आनी चाबें ना तैना कारण आप जी इन दिस वर्ल्ड देर इज नो ड्रग उदाउट एडभार्स इफेक्ट सो वो टक्सिक ड्रग्ट के बडी के बेर दीते चाहिए हमारे लिपिडा के कन्भार्ट करते हैं व्टार सलि कैन फर दार्पास अफ एक्सक्रिएशन सो जे प्रक्रियार मध्यमे लिपिड सलिबल ड्रग इज कन्भार्टेड इन टू वाटर सलिबल ड्रग कैन फर दार्पास अफ एक्सक्रिशन दिस इज बायो ट्रांसफरमेशन ये मन रखबें सो य बायो ट्रांसफरमेशन थी आप जानते हैं जो बायो ट्रांसफरमेशन कि माइक्रोसोमल एनजाइम्स आज है इधर मध्य एनजाम इंडक्शन कारा कर एनजाम इनहिबिशन कारा कर एनजाम इंडक्शन अथवा इंडिर जो कनकमिटेंटलि ड्रग यूज करी से क्षेत्र में थेरापिटिक डेफिनेटलि कि फेलियर है और एनजाम इनहिबिटर जो यूज करी त्रागे टक्सिसिटी है एगल मेकानिजम क्लस अलरेडी पढ़े अच्छा दें देखो एक्सक्रिशन मध्य हम फार्ष्ट अर्डर जिरो अर्डर कैनेटिक्स एगो देखते हैं व्टार सलेबल ड्रग बस एक्सक्रिशन बेसि अच्छा तो फार्मो कैनेटिके जो ये जिनगुलो बेसिक जानते हैं दें के जे जिन लागे ये फार्मो कैनेटिक अंशे और एक मजार जिन कि बेसिक जिन नर्मस एंड रूल्स से परीक्षा अलवेज आसे अपनारा कन्सेपन एट क्लियर कर आगे थके मुखस्त करबें ना से कि बेसिक जिन फैक्टर बायो ट्रा बायो अवेलेबिलिटी एवजर्शन के इनफ्लुएंस कर 
এখানে আরেকটা টার্ম আছে ফার্স্ট টার্ম ফার্স্ট প্লাস মেটাবলিজম এটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে প্রি সিস্টেমিক এলিমিনেশন যেটাকে বলে মানে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে পৌঁছানোর আগে যদি কোনো ড্রাগ লিভার কিংবা গাঠ বলে মেটাবলাইজ হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় এটাকে আমরা বলি ফার্স্ট প্লাস মেটাবলিজম যেমন একশো মিলিগ্রামের একটা ওষুধ আমি খেলাম সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাওয়ার আগেই সে হচ্ছে গিয়ে গাঠ ওয়ালে হচ্ছে গিয়ে মেটাবলাইজ হয়ে গেল এই যে সত্তর মিলিগ্রামই মনে করেন মেটাবলাইজ হয়ে গেছে তাহলে আমার সিস্টেমিক সার্কুলেশনে পৌঁছালো কত থার্টি তাহলে এই যে বায়োলজিক্যালি অ্যাক্টিভ পোর্শন অফ ড্রাগ যেটা সিস্টেমিক সার্কুলেশনে পৌঁছাইলো থার্টি মিলিগ্রাম সেটাকে আমরা কি বলি বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি আর এই যে সত্তর মিলিগ্রাম অলরেডি সিস্টেমিক সার্কুলেশনে পৌঁছানোর আগেই লিভার গাঠওয়ালে কিংবা লাংস এগুলো তো মেটাবলাইজ হয়ে গেল এটাকে আমরা বলছি প্রি সিস্টেমিক এলিমিনেশন অথবা ফার্স্ট প্লাস মেটাবলিজম এই টার্মিনোলজিগুলো আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করতে হবে নেক্সট আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে আমার কোন কোন ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স করে এখানে কিছু ড্রাগ পেশেন্ট ফ্যাক্টর এবং কিছু হচ্ছে গিয়ে ড্রাগ ফ্যাক্টর আছে এগুলো সব ডিটেলে আপনাদের আছে আপনারা এটা পড়েছেন বাট আমি আবার একটু হাইলাইট করতে চাই সারা জীবনের জন্য মনে রাখবেন ওয়াটার সলিবল ড্রাগ মানে কি পোলার ড্রাগ মোর পোলার মানে হচ্ছে লেস লিপিড সলিবল তাই কি না হ্যাঁ তার মানে অ্যাবজর্শন কম বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি কম লিপিড সলিবল ড্রাগ নন পোলার তারপর কি বলবো মোর লিপি সলিবল নন পোলার আন আয়নাইজড আর পোলার মানে কি আয়নাইজড এটা আন আয়নাইজড ড্রাগ এদের হচ্ছে ইনক্রিজ অ্যাবজর্শন আর ইনক্রিজ বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি এটা মনে রাখবেন আর একটা জিনিস মনে রাখবেন সেম মিডিয়া যেমন হচ্ছে গিয়ে সেম ড্রাগ অ্যাসিডিক ড্রাগ যদি আমি অ্যাসিডিক মিডিয়াতে দেই অ্যাবজর্শন বাড়বে একটা অ্যাসিডিক ড্রাগ আমি যদি বেসিক মিডিয়াতে দেই আমার অ্যাবজর্শন কমবে এই ট্রিক্সগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে অ্যাসিডিক ড্রাগ অ্যাসিডিক মিডিয়া অ্যাবজর্শন ইনক্রিজ আর বায়োভেলেবিলিটি ইনক্রিজ অ্যাসিডিক ড্রাগ ইন অ্যালকালাইন মিডিয়া আমার অ্যাবজর্শন ডিক্রিজ আচ্ছা আর ফার্মাকো ডাইনামিক দেশ অল ওভার ফার্মাকো কাইনেটিক্স আমি যদি ফার্মাকো ডাইনামিক নিয়ে বলি সেটা হচ্ছে আমার কিভাবে আমার ড্রাগটা অ্যাকশন করতেছে এটা রিসিপ্টার আয়ন চ্যানেল এনজাম আর প্রোটিন প্রোটিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্ট্রাকচারাল প্রোটিন এগুলো আসে পরীক্ষায় ক্যারিয়ার প্রোটিন প্লাজমা প্রোটিন দেন আমাদের দেখতে হবে একটা ড্রাগ রিসিপ্টারের সাথে যখন বাইন্ড করে তখন তার কী কী ফেট হয় এটাও আপনাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট একটু ডিটেলে পড়ে ফেলবেন যে অ্যাগোনিস্ট কোনগুলো অ্যান্টাগোনিস্টের কাজ কি আমার পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্টের এক্সাম্পলটা পরীক্ষার জন্য লাগে যেমন পিন্ডোলোল অ্যাসিবিউটোলোল ল্যাবেটোলোল এক্সাম্পল এগুলো আপনারা একটু দেখবেন ইনভার্স অ্যাগোনিস্ট অ্যান্টাগোনিজমে আপনাদের মেনলি যেটা লাগবে ফিজিওলজিক্যাল এবং ফার্মাকোলজিক্যাল ফার্মাকোলজিক্যালের মধ্যে কম্পিটিটিভ এবং নন কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগোনিজম এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে একটু জানতে হবে দুইটা পার্থক্য আপনারা দেখবেন আর ফার্মাকো কাইনেটিক তো আমি বলেই দিয়েছি আর এখানে একটা মজার জিনিস আছে রুট অফ ঢাক অ্যাডমিনিস্ট্রেশান আপনি একটা ওষুধ কোন কোন রুট দিয়ে ঢুকাবেন আপনার শরীরে মুখে খাবেন আইভিতে দিবেন আইএমএ দিবেন নাকি হচ্ছে গিয়ে আপনার সাব কিউটিনিয়াসলি দিবেন অথবা সাব লিঙ্গুয়ালি দিবেন নাকি রেকটালি দিবেন এই জিনিসগুলো ডিটেলে আপনারা জানেন এবং এটা আসলে খুবই সহজ একটা জিনিস এক্সাম্পল সহ আপনারা পড়ে ফেলবেন আর অ্যাবজর্স এখানে আপনারা ছবি দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্যাক্টর কন্ট্রোলিং বা অ্যাভেলেবিলিটি ইনফিনিটি স্টার্ট আমি এটা বলে দিয়েছি অলরেডি এটা হচ্ছে অ্যাবজর্শনের মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট যেটা এটা ফিজিওলজির জন্য ইম্পর্টেন্ট ফার্মাকোলজির জন্য ইম্পর্টেন্ট যে কোন কোন ড্রাগ কোন কোন ট্রান্সপোর্ট প্রসেসে যায় আচ্ছা ব্লাড ব্যান ব্যারিয়ার ব্লাড প্লাসেন্ট্রাল প্যারিয়ার কারা কারা ক্রস করে করতে পারে না এটা আপনাদের দেখতে হবে প্লাজমা প্রোটিন আর হচ্ছে বাউন্ড ড্রাগ ফ্রি ড্রাগ এই জিনিসগুলো দেখবেন প্রপার্টিস আমি বলে দিছি বায়ো ট্রান্সফরমেশনে ইউজুয়ালি দুটা ফেজে হয় একটা হচ্ছে ফেজ ওয়ান আর একটা হচ্ছে ফেজ টু ফেজ ওয়ানে আপনাদের দেখবেন অক্সিডেশন রিডাকশন হাইড্রোলাইসিস হয় এবং এটা একটা ক্যাটাবলিক রিয়াকশন আর ফেজ টু হচ্ছে সিনথেসিস হয় কনজুগেশন অ্যানাবলিক কন্ডিশন সো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে অ্যাসিটালেশনে কোন কোন ড্রাগ মেটাবলাইজ হয় এগুলো আমরা একটু দেখব আর এইখানে এই চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি এনজাম ইন্ডিউসার এটি ইনফিনিটি স্টার এটা আপনাদের সূত্র দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের জন্য আপনারা একটু পড়বেন মেটাবলিক এনজামকে যদি সে ইন্ডিউস করে সাথে যদি আরেকটা ড্রাগ আমি পাই তাহলে আমার কি হবে থেরাপেটিক ফেইলার হবে যেমন আমি দেখি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আমার কনকমিটেন্টলি দুইটা ড্রাগ যদি একসাথে আমরা ইউজ করি তাহলে আমার কি হবে যদি এনজাম ইন্ডিউসার দেই তাহলে আমার থেরাপিটি ফেইলার হবে আর এনজাম ইনহিবিটার দিলে টক্সিসিটি হবে যেমন আমি যদি রিফাম পিসিন দেই রিফাম পিসিন রিফাম পিন প্লাস ওসিপি তাহলে আমার কি হবে রিফাম পিসিন এনজ
কিন্তু এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু জানতে হবে আর এনজাইম ইনহিবিটর কারা কারা এবং এটাতে হচ্ছে আমার থেরাপিউটিক টক্সিসিটি কিভাবে হয় এটা একটু আপনারা দেখবেন মনে রাখবেন পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট আইসোনিয়াজিল এবং ওমিপ্রাজোল এরা হচ্ছে বোথ এনজাইম ইনডিউসার অ্যান্ড ইনহিবিটর হিসেবে কাজ করে ওয়েল ড্রাগ ইন্টারাকশান তো পড়বে নি হাফ লাইফ আরও মজার একটা জিনিস হাফ লাইফের ইম্পর্টেন্স পরীক্ষায় খুব আসে বুঝছেন হাফ লাইফটা কি আমার বডিতে ড্রাগের কনসেনট্রেশন হাফ হতে যে সময়টা লাগে সেটাই তার প্লাজমা হাফ লাইফ নাথিং এলস খুবই মজার একটা জিনিস এই জিনিসটা আপনারা বুঝে বুঝে পড়বেন যে কেন আমার হাফ লাইফটা ইম্পর্টেন্ট এই তিনটা জিনিস দেখবেন একটা হচ্ছে ডিউরেশন অফ অ্যাকশান ডিউরেশন টু রিচ দ্য স্টেডি স্টেট আর একটা হচ্ছে ডোজিং ফ্রিকুয়েন্সি কী কী ফ্যাক্টর মডিফাই করে একটা ড্রাগের অ্যাকশনকে আমরা কীভাবে প্রলং করি এগুলো তো অবশ্যই আপনারা জানবেন আর এখানে ফার্স্ট অর্ডার জিরো অর্ডার কানেটিকে এই যে দুইটা স্লাইড ফার্স্ট অর্ডার কানেটিকের প্রপার্টি জিরো অর্ডার কানেটিকের প্রপার্টি এবং ওদের এক্সাম্পল ইনফিনিটি স্টার মাস্ট আর লো থেরাপিটিক ইন্ডেক্স ড্রাগ কারা কারা প্যারাসিটামল আসলে লো দিয়েন তারপর হচ্ছে টেয়াটোজেনিক ড্রাগ এটা একটা টোটকা আছে সেটা হচ্ছে মেমোনিক আমি দিয়ে দিচ্ছি টেয়াটো ওয়াজ দ্য বেস্ট পিসি কারণ এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসে সো এই যে সূত্র অনুযায়ী আপনারা পড়বেন যে কারা কারা আমার টেয়াটোজেনিক একটা জিনিস মনে রাখবেন টেয়াটোজেনিক ড্রাগ বলতে আমরা কি বুঝি যে সমস্ত ড্রাগ আমার কি হয় কনজিনিটা ম্যালফরমেশান করে সেগুলোকে আমরা কি বলতেছি টেয়াটোজেনিক ড্রাগ সো ড্রাগ টেয়াটোজেনিক আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন প্রেগনেন্সি আর নট সেম ওকে কোন কোন ড্রাগ আমরা প্রেগনেন্সিতে দিব কোন কোন ড্রাগ আমরা দিব না এই জিনিসগুলো আমাদেরকে তো একদম জানতেই হবে এবং এই ছবিটা ইনফিনিটি স্টার আমাদের ডেভিসনের একটা চার্ট যে ডিএমআরডিএতে আমরা কী কী ড্রাগ দিই কোন কোন ড্রাগ আমার প্রেগনেন্সি এবং ব্রেস্ট ফিডিংয়ে সেফ ওকে ইদের নেই একটা কোয়েশ্চেন আসবে নিরল টিউব ডিফেক্টে কোন কোন ড্রাগ আমার করে যেমন হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি যে সমস্ত ড্রাগ ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি করে ওরা তো ওরাই তো আলটিমেটলি দিন শেষে নিরল টিউব ডিফেক্ট করে তাই না সো অ্যান্টি কনভালসেন পড়ব সিপি স্যাটোডক্সিক ড্রাগ এরা হচ্ছে নিরল টিউব ডিফেক্ট করে সো এটা ছিল আমাদের একটা সেশান যদি আমি বলি এছাড়া আমাদের আর একটা সেশান আছে সেখানে হচ্ছে আমরা বাকি যে টপিকগুলো সেটা আমরা একটু আলোচনা করব এখানে আমি যতটুকু বললাম এখান থেকে কিন্তু আপনাদের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসে আর এই যে সেশনটা সিস্টেমিক ফার্মাকোলজি এখানে আপনাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সিএনএস ড্রাগ এবং হচ্ছে কার্ডিয়া ফার্মাকোলজি ডায়োটিক এগুলা ওকে সিস্টেমিক ফার্মাকোলজিতে আমাদের অনেকগুলো মানে বাকি যে অংশগুলো আছে এখানে আরও কিছু জিনিস আপনাদের জানতে হবে আমরা কিন্তু জেনারেল ফার্মাকোলজি দেখে ফেলছি এখানে আমাদের দেখতে হবে সিএনএস ফার্মাকোলজি সিভিএস রেনাল এন্ড্রোক্রাইন জিআইটি মানে এগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব এবং মিশেলিনিয়াস কিছু অংশ আছে সিএনএসে আপনারা দেখবেন অল অ্যাবাউট হ্যাপিনেস এগুলো আমরা ক্লাসে অনেক সময় নিয়ে পড়ি বাট এখানে আপনারা একটু দেখেন যে কীভাবে আমরা হ্যাপি হতে পারি কোন কোন নিউরো ট্রান্সমিটার কিংবা হরমোনটা রেসপন্সিবল এটা আমাদেরকে একটু জানতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিপ্রেশনের জন্য কে রেসপন্সিবল সেরোটোনিন বেড়ে গেলে আমার হ্যাপিনেস বাড়তেছে কিন্তু ডিপ্রেশনের জন্য কোনটা রেসপন্সিবল দেন আমার মোনোমান হাইপোথিসিস অফ ডিপ্রেশন এগুলো লাগবে বাট পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যান্টি ডিপ্রেশন ড্রাগ আমার অ্যান্টি ডিপ্রেশন কারা কারা আমরা জানি টিসিএ এটার মধ্যে আমি নর প্রো সি আই ডিদি আপনারা মনে রাখতে পারেন দেন হচ্ছে এই টিপিক্যাল অ্যান্টি ডিপ্রেশন কারা কারা এই টিসি এর মধ্যে কোনটা আমি নকচারাল এনোরিসিসে দেই কোনগুলো আমি ওসিডিতে দেই এগুলো আমাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে আচ্ছা এস এস আর আই কারা কারা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে ফ্লু অক্সিটিন এফ সি পি এস দিয়ে আমরা মনে রাখি ফ্লু অক্সিটিন পার অক্সিটিন সেট্রালিন সিটালোপ্রাম এস্ট্রালোপ্রাম আচ্ছা আর এস এন আর আই কি ডিডিভি দিয়ে আমরা মনে রাখব আচ্ছা এছাড়া মোনামান অক্সিডিস ইনহিবিটার কারা কারা এটা আমাদেরকে একটু দেখে ফেলতে হবে এখন আমাদের কিছু মেকানিজম আছে এই মেকানিজমগুলো যদি আমরা একটু বুঝে পড়ি তাহলে আমাদের এই অ্যান্টি ডিপ্রেশন কীভাবে কাজ করে তারপর হচ্ছে অ্যান্টি সাইকোটিক কীভাবে কাজ করে এটা আমাদের বুঝতে ইজি হবে সো আমরা দিন শেষে জানি যে এই অ্যান্টি ডিপ্রেশন হচ্ছে আলফা রিসিপ্টার হিস্টামিন রিসিপ্টার এগুলো সবাইকে ব্লক করে কাজ করে সো তার কী কী অ্যাকশান হয় এটা আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমি এখন আর ডিটেলে বলবো না আমি আপনাদেরকে জাস্ট এটাই বলতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ড্রাগের নাম ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন সাইড ইফেক্ট এগুলো আপনাদের পড়তে হবে মনে রাখবেন অলওয়েজ এস এস আর আই বেশি সুপিরিয়র তাই না কেন বলি টিসিআর থেকে কারণ এস এস আরের অ্যাডভার্স ইফেক্ট কম ওরা লেসিডিশন করে বাট এস এসআর তিনটা কমন অ্যাডভার্স ইফেক্ট আছে সেগুলো কি কি স্টোমাক আপসেট সেক্সুয়াল ডিসফাংশন আর একটা হচ্ছে
মনোয়ামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটার পায় পাশাপাশি তার কোন ধরনের ফুড আমার অ্যাভয়েড করতে হবে সারা জীবনের জন্য মনে রাখবেন ট্যারামিন কন্টিনিং ফুড মাস্ট বি অ্যাভয়েডেড ডিউরিং টেকিং মনোয়ামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটার সো যদি আমি ট্যারামিন কন্টিনিং ফুড আমি সাথে খাই তাহলে আমার কি হতে পারে চিজ রিয়াকশান ডেভেলপ করতে পারে আর এটা কি সেটা হচ্ছে লাইফ থ্রেটেনিং মনোয়ামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটারের ড্রাগ ইন্টারাকশান লাইফ থ্রেটেনিং সেরোটোরিন সিনড্রোম চিজ রিয়াকশান জিনিসটা কি আমার ট্যারামিন কন্টিনিং ফুড খেলে কি হবে আমার একটা অ্যামান আছে তাই না ওরা কি করবে ওরা আলটিমেটলি হচ্ছে গিয়ে আমার মোরামান অক্সিডিজ ইনহিবিটার যারা পায় তারপর যদি আবার ট্যারামিন কন্টিনিং ফুড খায় তাহলে তার হাইপার টেনশন হবে প্রেশার অনেক বেড়ে যাবে দেন ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ হতে পারে স্ট্রোক হতে পারে লাইফ স্ট্রেটিং কন্ডিশানে চলে যেতে পারে সো এই জিনিসগুলো মনে রাখবেন আর ডিওপামিন সাইকোসিসের জন্য সব সময় মনে রাখবেন কয়েকটা বিষয় একটু খেয়াল করবেন পরীক্ষার সময় মাথা যখন আমাদের গরম থাকে কিছু মনে রাখতে চাই না তখন আমাদের এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে এক্সামে সেটা কি সাইকোসিসের জন্য কোনটা রেসপন্সিবল মনে রাখবেন ডোপামিন অল অ্যাবাউট ডি টু রিসিপ্টার রেসপন্সিবল ফর সাইকোসিস সো এটা যদি বেড়ে যায় আমার কি হচ্ছে পাগল হয়ে যাচ্ছি সাইকোসিস হচ্ছে ডোপামিন ডি টু যদি আমার কমে যায় তাহলে আমার কি হবে পার্কিনসনিজম এটা মনে রাখবেন ওয়েল এইবার এই যে ডোপামিন ব্লকেটের জন্য আমার কি কি ইফেক্ট হয় এটা আমরা কিভাবে মনে রাখবো কিংবা কিভাবে বোঝার চেষ্টা করব আমাদের বডির এন্ডোজেনাস ডোপামিন এটার আরেকটা নাম কি প্রোল্যাক্টিন ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর সো ডোপামিন যদি বডিতে কমে যায় প্রোল্যাক্টিন ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর কমে যাবে তাহলে আমার প্রোল্যাক্টিন ইনহিবিট হবে না দ্যাট মিন্স আমার হাইপার প্রোল্যাক্টিনেমিয়া হবে হাইপান প্রোল্যাক্টিনেমিয়া যদি হয় তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি গ্যানোকোমাশিয়া হয় রিভার্সিবল স্টেরিলিটি হয় ইনফার্টিলিটি হয় গ্যালাকটেরিয়া হয় এই জিনিসগুলো হয় সো আমাদের পরীক্ষা আলাদা করে যখন আসে ডোপামিনার্জিক ব্লক মানে রিসিপ্টার ব্লক হলে আমার কি কি ইফেক্ট হয় এগুলো কিন্তু আমরা মুখস্থ করবো না আমরা এগুলো বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে ওকে ক্লাসিফিকেশন আপনাদের জানতে হবে ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন এ টিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক কারা কারা ডিফারেন্সগুলো দেখবেন অ্যাডভার্স ইফেক্টগুলো দেখবো যে আমরা রিসিপ্টার ব্লকেটের জন্য কি কি হচ্ছে দেন ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন নিউরোলজিক ম্যালিগনেন্স সিনড্রোম এগুলো আমরা দেখবো আচ্ছা ইন্ডিকেশান তো আপনারা পড়বেন বাট আপনাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট নন সাইকিয়াট্রিক কন্ডিশানে কখন কখন আমার সাইকিয়াট্রিক কন্ডিশান না বাট আমার অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ দেওয়া লাগতেছে এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে ঠিক আছে ওকে নেক্সট পার্কিনসনিয়াম ডিজিজ আর পার্কিনসনস ডিজিজ আমরা জানি ডোপামিন কমে গেল তাহলে আমার কি হচ্ছে এক্সট্রা পেমেডাল ইফেক্ট বেশি বেড়ে যাচ্ছে না পার্কিনসনিজম হবে পার্কিনসনিজম আমরা জানি যেখানে ডোপামিনের যে অ্যাক্টিভিটি কমে যায় অ্যাক্সিকোলিন ওভার অ্যাক্টিভিটি হয় তাহলে আমার পার্কিনসনিজমে আমাকে জানতে হবে কোন কোন ড্রাগ আমার ট্রেমার করে পার্কিনসনিয়নের ফিচার্স আমরা জানি ট্রেমার রিজিডিটি ব্রাডি কানেশিয়া এক্সট্রা পেমেডাল যে সাইড ইফেক্টগুলো সো কোন কোন ড্রাগ আমার ট্রেমার করে এটা পরীক্ষার জন্য যেমন লাগবে কজ দ্য পার্কিনসনিজম লাগবে দেন আমার ড্রাগ ইন্ডিউস পার্কিনসনিজম আমরা অবশ্যই অ্যান্টিকোলিনার্জিক দিব তাই না তখন কিন্তু ডোপামিনার্জিক অ্যাগোনিস দিব না আর কোন কোন ড্রাগ আমার পার্কিনসন পার্কিনসন ডিজিজে ইউজ করি সেটাও আমাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ওয়েল নেক্সট আমরা যদি বলি এপিলেপসি সিএনএসের মধ্যে এপিলেপসির মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যান্টি কনভালসেন ড্রাগের ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আর অ্যাডভার্স ইফেক্ট এটা আপনাদের সবসময় মনে রাখবেন ফেনাইটুইন সোডিয়াম ফ্যালপ্রোয়েড কার্বারমাজেপিন এবং হচ্ছে ইথোসাক্সিমাইড এটা একদম ভুল করলে চলবে না প্রত্যেকটা ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আর অ্যাডভার্স ইফেক্ট মনে রাখবেন আমি সবসময় এভাবে বলি ফেনাইটুইন একটা আলু ড্রাগ আমরা আলু খাই সো হচ্ছে ই এ টি এটা সব ধরনের এপিলেপসিতে আমরা দিই এ দি আরিদমিয়া ই দি এপিলেপসি এক্সেপ্ট অ্যাপসেন সিজার যেখানে আমরা কি দিই অ্যাপসেন সিজার আমরা দিই ইথোসাক্সামাইড আর একটা হচ্ছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েড সো এই জিনিসগুলো আমাদের পড়তে হবে আর হলো ট্রাইজিমিনাল নিউরোলজিয়া ফেনাইটুইনে সো কামরামোজেপিন আমরা কখন দিই এটা আমরা প্রেগনেন্সিতে দিতে পারি বাট মনে রাখবেন সব অ্যান্টি কনভালসেন ড্রাগে হচ্ছে টেরাটোজেনিক রিস বেনিফিট রেশিও চিন্তা করে আমরা দিব এখানে প্রত্যেকটার অ্যাডভার্স ইফেক্ট মাস্টু নো মাস্টু নো মাস্টু নো পরীক্ষা আলাদা করে আসে ভ্যালপ্রোয়েড কী করে কার্বামাজেপিন যেমন স্টিভেন জনসন সিনড্রোম করে এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য লাগবে এটা আসে পরীক্ষা অনেক আচ্ছা মুসটাবিলাইজার কারা কারা এটাও আমাদের জন্য দরকার এবার আমরা দেখব যে অ্যাংজোলাইটিক কারা কারা সিডেটিভ কারা কারা এগুলো নামগুলো আমাদেরকে জানতে হবে কারা কারা সিডেটিভ হিপনোটিক আর বেঞ্জোডাইসবেন বারবিচুরেট এখান থেকে আমি কিছু কথা আপনাদেরকে বলে দিই এক্সাম এখন যেহেতু নকিং অ্যাট দ্য ডোর 
সো আপনারা কি করবেন সবার আগে সিডিটিভ কারা হিপনোটিক কারা এটা আগে পড়বেন বাট একটা সময় পরীক্ষায় তো শুধু নাম জানলেই হতো এখন আসলে তা হয় না আসলে আপনাদেরকে জানতে হবে কারা কারা শর্ট কারা কারা ইন্টারমিডিয়েট কারা কারা লং অ্যাক্টিং বেঞ্জো ডায়াজিপেন্স অ্যান্ড বার্বি চুরেস কারা কারা এখন আমার বার্বি চুরেটের মধ্যে আমরা দেখবো আল্ট্রা শর্ট অ্যাক্টিং কারা কারা শর্ট অ্যাক্টিং কারা কারা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে অ্যান্ড বার্বি চুরেট আমরা অ্যানেস্থেশিয়াতে আমরা কোনগুলো দিই কেন দিই কীভাবে দিই এগুলো আমাদের ডিটেলে জানতে হবে ওয়েল মিশিলিনিয়াসের মধ্যে দেখবেন নিউ ইয়ার্ক সিডেটিভ হিপনোটিক কোনগুলো এইটা আপনারা পড়বেন দেন মেকানিজম অফ বেঞ্জো ডায়াজিপিনস মনে রাখবেন এখান থেকে যদি আমি একটা কোয়েশ্চেন বলি সেটা আসে বেঞ্জো ডায়াজিপিন যেটা করে সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ ওপেনিং অফ ক্লোরাইড চ্যানেল বাড়ায় আর বার্বি চোরেট হচ্ছে ডিউরেশন অফ অ্যাকশন অফ ক্লোরাইড চ্যানেল বাড়ায় এটা আমরা একটু মনে রাখবো ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাকশন পড়বো এবং বেঞ্জো ডায়াজিপিনের অ্যান্টাগনিস্টের নাম হচ্ছে ফ্লুমাজেন এল ওয়েল অ্যানেসিয়া ইনফিনিটি স্টার আপনাদের পরীক্ষার জন্য এটা আপনাদের সব ফ্যাকাল্টির জন্য ইম্পর্টেন্ট অ্যানেসিয়াতে আপনারা দেখবেন যে লোকাল অ্যানেসিয়ার অ্যাকশন কি ওরা কি কী সাইড এফেক্ট করে অ্যান্ড হচ্ছে আমার জেনারেল অ্যানেসিয়া জেনারেলের মধ্যে একটা আছে আমরা আইভি দিচ্ছি আর এটা হচ্ছে ইনহেলেশনাল ইনহেলেশনালের নাম আমাদেরকে মাস্ট জানতেই হবে আর প্রি অ্যানেসিটিক মেডিকেশান যেটা এটা আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আপনারা দেখবেন অ্যানেসিয়ার আগে যে আমরা মেডিকেশানটা দিই প্রি অ্যানেসিটিক মেডিকেশানে কোন কোন ড্রাগ আমরা দিই দেন এখানে দেখেন ইনহেলেশনাল অ্যানেসিটিক এই চারটা খেয়াল করেন নাইট্রাস অক্সাইড এই যে হাইডস হ্যালোথেন আইসোফ্লোরেন ডেসফ্লোরেন এনফ্লোরেন সেওফ্লোরেন এটা পরীক্ষার জন্য ইনফিনিটি চার পরীক্ষা প্রায় আসে কারা কারা ভোলাটাল অথবা ইনহেলেশনাল অ্যানেসিটিক আর আইভির মধ্যে তো আমরা জানি প্রোপোফল কিটোমিন যেটা ডিসোসিয়েটিভ অ্যানেসিয়া করে ইটোমিডেট তারপরে আমার এই পাশে থা প্যান্টাল সোডিয়াম হ্যালোথেন তো আমার ইনহেলেশনাল সো আইভিতে কারা আসে এটা আলাদা করে আপনারা পড়বেন তো এই জিনিসগুলো পরীক্ষা আসে এবং টক্সিসিটি কী করে এটা আপনাদের জানতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি বলি থা প্যান্টাল সোডিয়াম অলওয়েজ 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 সিঙ্গেল ডোজ এটা মনে রাখবেন এখানে কোনো মিস নাই এটা আপনাদের মনে রাখতেই হবে ডিপিটেডলি দিলে কিন্তু কার্ডিও রেসপিটের ডিপ্রেশন হয় অ্যানালজেসিয়া কে করে অ্যান্টালজেসিক অ্যাকশান করে কারা কারা তারপর আমার অ্যানেসিয়া থেকে আসে পরীক্ষায় যে ফালমিনিয়ান হেপাটিক ফেলিয়র কে করে কোন কোন অ্যানেসিটিক হচ্ছে ব্রঙ্কো ডায়ালাইটার এগুলো আপনাদেরকে জানতে হবে ডিসোসিয়েটিভ অ্যানেসিয়া কে করে কেটামিন করে এগুলো মনে রাখতে হবে কেটামিন কখন দিই কখন দিব না এগুলো আপনাদের জানতে হবে নেক্সট আমরা দেখবো ওপিয়ার অ্যানালজিসিক এখানে আপনারা দেখবেন মরফিন থেকে চার ধরনের কোয়েশ্চেন আসে আমি আপনাদেরকে বলে দিই মরফিন কীভাবে পেন রিডিউস করে এক নাম্বার এটা আমরা জানবো দেন মরফিনের যে ইফেক্ট একটা হচ্ছে সিএনএস ইফেক্ট আর একটা হচ্ছে পেরিফেরিয়াল ইফেক্ট মনে ভালো করে শুনে রাখেন এখান থেকে পরীক্ষা অবশ্যই কোয়েশ্চেন আসে সিএনএস ইফেক্ট এই যে ছবিটা সিএনএসের মধ্যে কারা কারা সিএনএস স্টিমুলেশন করে কারা কারা ইনহিবিশন করে প্রত্যেকটা আপনার পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রায় আসে আর পেরিফেরাল ইফেক্ট কারা কারা করে এই যে এখানে ছবিতে দেওয়া আছে এর মধ্যে আপনারা দেখবেন যে নিউরোকাইন কে করে সি স্কিনে কী কী ইফেক্ট করে এগুলো আসে পরীক্ষায় মরফিনের আর প্যাথিডিনের মধ্যে পার্থক্যটা আপনাদের দেখতে হবে সো ওভারঅল এগুলো যদি দেখেন আপনার সিএনএসটা অনেক কভার করবে আর মনে রাখবেন সিস্টেমিক ফার্মাকোলজি সেভেন্টি পার্সেন্টই হচ্ছে সিএনএস সিভিএস এবং রেনাল ফার্মাকোলজি এখান থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেনই আসে এত ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এছাড়া ইদানিং টুটকি ফাটকে আসে যেমন হচ্ছে গিয়ে আপনার এন্ডোক্রাইন থেকে খুব কোয়েশ্চেন আসে যে ইনসুলিন তারপর এন্ডোক্রাইন থেকে ডিটেল আমি বলবো একটু পরে আর রেনাল থেকে রেনাল থেকে আপনার আপনি বলবো রেনাল ফার্মাকোলজি ছাড়া আপনি পরীক্ষার হলে যাবেন না পরীক্ষার আগে রাতে বলেন পরীক্ষার দিন সকালবেলা হলে ঢুকার আগে যদি একটা টপিক দেখতে চান সেটা হচ্ছে এই ছবিটা দেখবেন এটা হচ্ছে ডায়োটিক এখান থেকে আপনার দুই জায়গায় কোয়েশ্চেন কমন পড়বে একটা হচ্ছে নেফ্রোলজি ফিজিওলজি মেডিসিন এবং হচ্ছে আপনার ফার্মাকোলজি এখন আমার এই রেনাল ফার্মাকোলজি থেকে মূলত দুই ধরনের কোয়েশ্চেন আসে জাস্ট এই ছবিটা থেকে আপনাদেরকে আমি পুরো কোয়েশ্চেনটা আমি বলে দিব গোটা রেনাল ফার্মাকোলজি আপনি কীভাবে পড়বেন খেয়াল করেন আমরা যদি দেখি এখান থেকে কোয়েশ্চেন কীভাবে আসে আমরা সবাই জানি রেনাল থেকে আমাদের পড়তে হবে ডায়োরেটিক্স ডায়াটিক্স কি যেগুলো ডায়ালাইসিস করে আমার শরীরে পানি বেড়ে গেছে পানিটা আমার বের করে দিতে হবে ইলেকট্রোলাইটগুলো বের করে দিতে হবে কীভাবে বের করি ইউরিন দিয়ে আমরা বের করে দিই আচ্ছা আমাদের এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে কয়েক রকম একদম ফিক্সড পেট কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ডায়াটিক কী কী আছে এক নাম্বার ওরা কোথায় থাকে এবং কিভাবে কাজ করে আমরা জানি স্ট্রাকচারাল আর ফাংশনাল ইউনিট অফ কিডনিকে আমরা কি বলি কে নেফ্রন ওয়েল এই যে নেফ্রনের কোথায় কোথায় ডায়োটিকগুলো থাকে এবং কীভাবে কাজ করে এই জিনিসটা আমরা আগে জানবো দেন আমরা দেখব
আমাদের বডিতে সব ডায়োটিকই হচ্ছে আমার হাইপো ভলিমিয়া করবে সো আমরা জানি সবগুলি মোটর মোরলেস হাইপো ক্যালিমিয়া করে এক্সেপ্ট পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োটিক পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়োটিক কী করে হাইপার ক্যালেমিয়া কারণ আমার পটাশিয়ামকে ধরে রাখে এইবার আমাদের যদি আমি নেফ্রনের কথা চিন্তা করি এই ছবিটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি নেফ্রনে আমার বডিতে নর্মালি কিডনি কী ফাংশন করে সেটা যদি আমরা জানি ডায়াটিক কী করে পাতওয়াইগুলোকে ব্লক করে দেয় তাহলে আমার বডি থেকে ওগুলো রিঅবজর্ভ হতে পারবে না ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যাবে এখন শুরুতে যদি আমি বলি কার্বনিক অ্যানহাইড্রিজ ইনহিবিটার কীভাবে কাজ করে আমরা যদি নর্মালি চিন্তা করি যে আমাদের প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুলস আমরা যদি ছবিটাতে দেখি প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুলস ইজ রিচ ইন কার্বনিক অ্যাসিড অ্যান্ড বাই কার্বনিক এখন নর্মালি দেখবেন আমাদের বডিতে কার্বনিক অ্যাসিড ইজ কনভার্টেড ইন্টু ওয়াটার এবং কার্বন ডাই অক্সাইড কি কীভাবে বাই দা হেল্প অফ এনজাইম সেই এনজাইমের নাম কি কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস এনজাইম আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এই কার্বনিক অ্যাসিডটা আমাদের বডিতে প্রক্সিম কনভার্টেড বলে কী হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস এনজাইমের মাধ্যমে ওয়াটার এবং কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে এখন আপনার শরীরে এমনি পানি বেশি আপনি কি তাহলে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস চাবেন আরও পানি চান চান না তাহলে আমি কি করব এই এনজাইমটাকে আমি ইনহিবিট করব তাহলে কি আমার এই রিয়াকশানটা হবে হবে না তাহলে আমি কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটার যদি দেই তাহলে আমার কি হচ্ছে হাইড্রোজেন আর বাই কার্বোনেট হচ্ছে আমরা কি দেখতেছি হাইড্রোজেন আর বাই কার্বোনেট আয়ন হচ্ছে আমরা জানি প্রক্সিমাল কনভোলেটেড টিউবুল ইজ রিচ ইন বাই কার্বোনিক বাই কার্বোনেট অ্যান্ড কার্বোনিক অ্যাসিড তাহলে আমার বাই কার্বোনেটও বেশি এখন আমার এটা বড় থেকে বের করে দিতে হবে কিডনি আমার বাফার হিসেবে কাজ করে তখন কিডনি আমাদের বডি কম্পেন্সেটরি মেকানিজমের মাধ্যমে দেখবেন কিডনি তো বাফার সিস্টেম হিসেবে কাজ করে এবং বডি থেকে সোডিয়াম পটাশিয়াম লিপিন কটে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে দেখবেন সোডিয়াম পটাশিয়াম বাই কার্বন ডাউনকে বডি থেকে বের করে দেয় আচ্ছা যখন আমাদের বডি থেকে কোনো কারণে প্রচুর পরিমাণ বাই কার্বনেট লস হবে ইন এক্সচেঞ্জ আমরা ফিজিওলজিতে পড়েছি কোন আয়নটা ঢুকতেছে ক্লোরাইড আয়ন আমার বডির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তাহলে আমার বাই কার্বনেট বডি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে ইন এক্সচেঞ্জ আমি দেখতে পাচ্ছি ক্লোরাইড শিফট হচ্ছে মানে বডিতে বেশি বেশি ক্লোরাইড ঢুকতেছে তাহলে আমি ওভারঅলকে আমি বলতে পারি না এই কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটার যদি আমি দেই তাহলে আমার কি কি জিনিস হচ্ছে ক্লোরাইডাউন ঢুকতেছে তাহলে হাইপার ক্লোরিমিয়া হবে ক্লোরাইডাউন বাড়তেছে তারপর আমার কি হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যান্ড বাই কার্বোনেট এগুলি সব হাইপো হইতেছে সোডিয়াম পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট এগুলো হাইপো সব কিছু কমে যেতেছে এগুলো সব অ্যাডভার্স ইফেক্ট এইবার আমার এইচ প্লাস তো বেশি এটাকে আমি ধরছি ধরি নাই তাহলে এইচ প্লাস বেশি মানে কি পিএইচ কম তাহলে আমি পিএইচ কম মানে কি অ্যাসিডোসিস তাহলে কি আমি বলতে পারি না যে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটারের জন্য কি হচ্ছে হাইপার ক্লোরেমিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এই জিনিসগুলো আসলে আপনারা মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে গেলে কিন্তু আপনারা ধরা এগুলো কোনটা হাইপো আর কোনটা হাইপার জীবনও মনে রাখতে পারবেন না এটা আপনাদেরকে বুঝে পড়তে হবে ঠিক আছে ওকে নেক্সট আমাদের ডায়োটিক হচ্ছে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলিতে থাকে লুপ ডায়োটিক যেমন ফ্রুসেমাই ট্রুসেমাইড এগুলো এরা কি করে এই যে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলিতে খেয়াল করেন ছবিটার দিকে ওয়ান সোডিয়াম ওয়ান পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড আয়ন চ্যানেল আছে এই চ্যানেলটাকে যদি আমি ব্লক করে দিই তাহলে বডিতে কি কিডনি কি আর এই সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড কি কি আর রিঅবজর্ভ করতে পারবে পারবে না তাহলে সে কী করবে বডি থেকে বের হয়ে যাবে তাহলে আমি বলতে পারি না লুপ ডায়োটিকে আলটিমেটলি কী হইতেছে আমার সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড এগুলো কমে যাচ্ছে এবং এটার একটা কো ট্রান্সপোর্ট আছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম মানে এরা যা করে এদেরকে সে তাই ফলো করে তাহলে আমার ডিক্রিজ করতেছে ক্যালসিয়াম ডিক্রিজ ম্যাগনেশিয়াম এটা আমরা মনে রাখব এই গেল আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন লুবরায়োটিকের কিছু ক্রাইটেরিয়া ওরা হাইলি এফিকেশিয়াস হাই সিলিং অ্যান্ড ওদের ডিআরএসিস বেশি বাট দুইটা জিনিস মনে রাখবেন একটা হচ্ছে থাইজাইড আর একটা হচ্ছে লুপ এরা দুনো জনই প্রক্সিমাল কনভোলেটিভ বলে গিয়ে কী করে ওরা তিনটা জিনিস অ্যাবজরশন বাড়ায় একটা হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড একটা হচ্ছে গ্লুকোজ আর একটা হচ্ছে লিপিড তাহলে আমি কি বললাম হাইপার ইউরেসেমিয়া হাইপার গ্লাইসেমিয়া আর হাইপার লিপিডেমিয়া এই তিনোটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট অফ বোথ আমার লুপ ডায়োটিক এবং থাইজাইড ডায়োটিক এই থাইজাইড এবং লুপ দোনো জনই হচ্ছে গিয়ে এই তিনোটা কাজ করবে এরা বোথ লুপ এবং থাইজাইডের অ্যাডভার্স ইফেক্ট আচ্ছা তাহলে আমাদের এটুকু হয়ে গেল এখন আমরা দেখি থাইজাইড কিভাবে কাজ করে 
মনে রাখবেন থায়োজাইড আরটি কিন্তু অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ হিসেবে কাজ করে তাই না এটা একটা বড় স্টাডি আছে অল হাত স্টাডি সো থায়োজাইড আরটি হচ্ছে আমার হাইড্রোক্লোরো থায়োজাইড বেন্ড্রোফ্লুম থায়োজাইড কিংবা থায়োজাইড লাইক ডায়োটিক্স ক্লোরোথালিডন এই এই জিনিসগুলো মিটোলজেন এগুলো পড়তে হবে আমাদের নামগুলো পড়ে নেবেন তো ওরা যেটা করে ডিসটাল কনভালেটি টিউবসে সোডিয়াম ক্লোরাইড একটা চ্যানেল আছে এটাকে ব্লক করে দেয় তাহলে বডি থেকে আর ইন এক্সচেঞ্জ এখানে একটা সোডিয়াম ক্যালসিয়াম এক্সচেঞ্জার আছে তো সোডিয়াম ক্লোরাইড যখন বডি থেকে ব্লক হয়ে যাচ্ছে সোডিয়াম যখন বডি থেকে আলটিমেটলি ইউরিন থেকে বের হয়ে যাচ্ছে ইন এক্সচেঞ্জ আমার ক্যালসিয়াম ভিতরে ঢুকবে ক্যালসিয়াম যদি আমার ভিতরে ঢুকে তাহলে আমার ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম এ তাহলে এই ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড কনসেনট্রেশনটা কার অ্যাডভার্স ইফেক্ট থায়োজাইড ডায়াটিক্স তাহলে কি আমি বলতে পারি হাইপার ক্যালসিমিয়া কার অ্যাডভার্স ইফেক্ট থায়োজাইড ডায়াটিক্স হাইপো ক্যালসিমিয়া কার অ্যাডভার্স ইফেক্ট লুব ডায়াটিক ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে নেক্সট পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াটিক্স মানে কি ওই যে আমরা জানি অ্যালোস্টনের কাজকে সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন করা আর পটাশিয়াম এক্সপ্রেশন করা সো আমি যদি অ্যালোস্টনের অ্যান্টাগনিস দিই তাহলে আমার বডিতে হচ্ছে কি পটাশিয়াম ভিতরে রিটেনশন হবে সো পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াটিক্স হচ্ছে অ্যালোস্টনের অ্যান্টাগনিস স্পাইনোলেকট্রনের প্লিরন আর আমরা জানি স্পাইনোলেকট্রনের একটা স্টেয়ার নিউক্লিয়াস আছে ওই যে সাইক্লোপেন্টেন ও পার হাইড্রো ফেনান্সিন রিং এছাড়া এপিথিয়েলের সোডিয়াম চ্যানেল ব্লকার আছে অ্যামালোরাইড ট্রামটেরিন সো এই যে ছবিটা এটা একদম ইনফ फार्मोलॉजीटेंस फार्मोलॉजीजे না গেলে পাপ না পড়ে গেলে পাপ হয়ে যাবে আমার বিটা ব্লকার থেকে জানতে হবে কারা কারা সিলেকটিভ কারা কারা নন সিলেকটিভ এবং শুধু তাই জানলেই হবে না আমার কার্ডিও সিলেকটিভ কারা কারা টপিক্যাল কারা কারা পার্শিয়াল অ্যাগোনিস্ট হিসেবে কারা কাজ করে আমার মেমব্রেন স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে লোকাল অ্যানাসিটিক ইফেক্ট হিসেবে কারা কারা কাজ করে এগুলো আমরা ডিটেলে আমরা একটু দেখব ঠিক আছে ওকে দেন আমরা দেখব বিটা ব্লকার কীভাবে কাজ করে মনে রাখবেন বিটা ব্লকার কিন্তু পেরিফেরি কাজ বেশি অ্যান্টি হ্যাপারটেন্সিভে খুব একটা রোল নাই ওরা পেরিফেরালি কী করে ভেজো কনস্ট্রিকশন করতেছে পেরিফেরাল ভেসেলের ব্রঙ্কোস পাজম করতেছে টিজি লেভেল বাড়া দেয় এটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেশন অ্যাডভার্স ইফেক্ট এগুলো আমরা দেখব নেক্সট ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এক্সিলেন্ট একটা ড্রাগ আমরা জানি যে হাইপারটেন্সিভ ইমার্জেন্সি তো আমরা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দিই এবং এই ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার দুই রকম একটা হচ্ছে রেট লিমিটিং আর একটা হচ্ছে ভেজো মানে ভেজো ডালটার করে একবারে ব্লাড প্রেশারটাকে কমায় দেয় সো রেট লিমিটিং এর মধ্যে আমাদের জানতে হবে ডিলটিয়াজিম ভেনাপামিল ভেরাপামিল কনস্টিপেশন করে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার কীভাবে কাজ করে এটার ইফেক্ট কি এখানে একটা ট্রিক আমি বলবো ভেজো ডায়ালেকশান মনে রাখবেন ওরা যেহেতু ভেজো ডায়ালেকশান করে সব ভেজো ডায়ালেকশান করলেই কয়েকটা সাইড ইফেক্ট আসছে যেমন পালপিটেশান হয় পোস্টাল হাইপোটেশান হয় ফ্লাশিং হয় হেড এক হয় থ্রোবিং হেড এক হয় অ্যাঙ্কেলিডিমা পাল মনে হয় পানি আসে পায়ে পানি আসে লাংসে পানি আসে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনাদের মনে রাখতে হবে এবং আপনাদের ইন্ডিকেশানগুলো দেখতে হবে দেন এখানে অ্যান্টি অ্যাঞ্জেনাল ড্রাগ একদম মাস্টো নো অ্যান্টি অ্যাঞ্জেনাল থেকে যদি পরীক্ষার জন্য আসে সেটা হচ্ছে নাইট্রোগ্লিসারিন খুব ইম্পর্টেন্ট নাইট্রোগ্লিসারিনও ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিটেলে পড়ে ফেলবেন আপনারা ভেজো ডায়ালেটের আর এখানে কিছু লিস্ট আছে একদম ইনফিনিটি স্টার যে আমার ফার্স্ট ডোজ হাইপোটেনশান কারা করে আর পোস্টাল হাইপোটেনশান কোন কোন ড্রাগ করে এগুলো হচ্ছে ড্রাগ লিস্ট এগুলো আপনাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে এগুলো একদম মাস্টো নো টপিক কার্ডিয়া কার্ডপুট কারা কমায় কার্ডিয়া কার্ডপুট বাড়ায় কে হার্ট রেট কীভাবে কমে কারা কারা মর্টিলিটি কমায় কারা কারা বাড়ায় হার্ট ফেলিয়ার আমরা ডিগক্সিন কী কাজ করে মনে রাখবেন 
হার্ট ফেলিয়ার আমার সমস্যাটা কি হার্ট ফেলিয়ারে সমস্যা হচ্ছে হার্ট ঠিকমতো পাম্প করতে পারে না তাহলে আমার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বেড়ে যায় এই সরি ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনটা কমে যায় আর হার্ট রেট বেড়ে যায় তাহলে আমি যদি ডিগক্সিন দেই ওরা কি করবে ওরা ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ায় দিবে হার্ট রেট কমাই দিবে তাহলে আমি বলতে পারি পজিটিভ ওরা হচ্ছে আমার আনোট্রপিক আর নেগেটিভ ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট করে সো এখানে ডিগক্সিন টক্সিসিটিটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা আপনারা মনে রাখবেন এবং এটা ইনফিনিটি স্টার এটা হচ্ছে ডেভিডসন থেকে আপনাদের দেখে নিতে হবে আচ্ছা এইবার অ্যান্টি অ্যারিডমিক ড্রাগ আসলে এইখান থেকে কার্ডিয়াক ফার্মাকোলজির কনসেপচুয়াল পোর্শন হচ্ছে অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ আর এগুলো হচ্ছে ড্রাগ লিস্ট এইটা আপনাকে একটু পড়ে ফেলতে হবে অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভের পরে যে অ্যান্টি অ্যারিডমিক যেগুলো আর এছাড়া এখানে কিছু কোশ্চেন আসে পরীক্ষায় ইনভেরিয়েবলি পরীক্ষায় আসে আপনারা দেখবেন অ্যান্টি প্লেটিলেট কারা কারা দেন অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট কারা কারা এর মধ্যে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন আলাদা করে পরীক্ষায় আসে পরীক্ষা আলাদা করে আসে কারা কারা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারেন এগুলো আপনাদের জানতে হবে আচ্ছা হেপারেন ওয়ারফারেন এগুলো দেন থ্রোম্বোলাইটিক থ্রোম্বোলাইটিক এখানে আমি মেমোনিক দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখে নিন থ্রোম্বোলাইটিক কারা কারা এই জিনিসগুলো আপনাদের লাগবে অ্যান্টি ফিব্রিনোলাইটিক কারা কারা এই জিনিসগুলো আপনাদের দেখে যেতে হবে হেপারেনের অ্যাডভার্স ইফেক্ট অবশ্যই পড়তে হবে এটা পরীক্ষায় আসে দেন আমরা দেখব লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট ইনফিনিটি স্টার ইদানিং লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট যেমন অ্যাটোভ্যাসিটিন সিমভ্যাসিটিন এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে সো সিমভ্যাসিটিন কিংবা এইচ এমজি কোয়ে রিডাকটেজ ইনহিবিটার ড্রাগ লিস্টও আমরা পড়বো এবং আমাদের জানতে হবে ওরা আলটিমেটলি হেপাটোটক্সিসিটি করে দেন ওরা এই যে ক্রিয়েটিনিন কাইনিজ লেভেলটাকে যে বাড়ায় এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা পরীক্ষা আসে নেক্সট আমরা দেখবো এন্ডোক্রাইন ফার্মাকোলজি ইদানিং এন্ডোক্রাইন ফার্মাকোলজি থেকে মূলত কোশ্চেন বেশি আসে হচ্ছে গিয়ে ইনসুলিন থেকে আর থাইরয়েডের হচ্ছে কি আপনি অ্যাডভার্স ইফেক্টে পড়বেন অ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগের নাম পড়বেন অ্যাডভার্স ইফেক্ট পড়বেন দ্যাটস ইট পরীক্ষার আগ মোমেন্টে বাট ইনসুলিন ভালোভাবে পড়ে যাবেন আপনার ইনসুলিনের মেকানিজম পড়বেন ইনসুলিনের টাইপ পড়বেন যেমন হচ্ছে আমার ডায়াবেটিসের অ্যান্টি ডায়াবেটিসের যদি আমি ম্যানেজমেন্ট করি আমরা জানি ডায়েট ডিসিপ্লিন ড্রাগ ড্রাগে যদি আমরা বলি আইদার আমরা ওরাল হাইপোগ্লাইসিমিক এজেন্ট দিই আর আমরা সবাই জানি ইনসুলিন দিতে পারি হ্যাঁ আমাদের জানতে হবে ইনসুলিনের ক্লাসিফিকেশান কীভাবে কারা কারা শর্ট অ্যাক্টিং কারা কারা র্যাপিড অ্যাক্টিং কারা কারা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং এবং কারা কারা লং অ্যাক্টিং এটার প্রত্যেকটার ডিউরেশন অফ অ্যাকশান সহ আপনাদেরকে একটু দেখে যেতে হবে দেন আমাদের জানতে হবে এই যে ইনসুলিন এই ইনসুলিনের ইন্ডিকেশান আমরা সবাই জানি আমরা টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মেলাটিস দিই প্রেগনেন্সিতে আমরা দিই তাই না এছাড়া কোনো ইমার্জেন্সি যদি হয় অ্যাকিউট ইমার্জেন্সি সার্জিক্যাল কন্ডিশান এগুলো তো আমরা ইনসুলিন দিয়ে থাকি দেন ইনসুলিনের সাইড ইফেক্ট আমরা জানি কি কী হতে পারে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হতে পারে এগুলো আমরা পড়ব দেন এখান থেকে কোশ্চেন কী আসে আমি বলে দিই ওরাল হাইপোগ্লাইসিমিক এজেন্ট এটার ক্লাসিফিকেশানটা আপনারা একটু পড়বেন এখানে আপনারা দেখবেন ইনসুলিন সিক্রেটো গক আর একটা আছে ইনসুলিন সেন্সিটাইজার ইনসুলিন সিক্রেটো গক জিনিসটা কি ওরা ইনসুলিন রিলিজটাকে বাড়ায় দেয় সিক্রেটশানটা বাড়ায় দেয় তাহলে আমার হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয় আর ইনসুলিন সেন্সিটাইজার হচ্ছে রিসিপ্টার অ্যাক্টিভিটি বাড়ায় দেয় ওরা কিন্তু ডিরেক্টলি ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়ায় না সেন্সিটিভিটিটা বাড়ায় তাহলে আমার ওরা কিন্তু হিউগ্লাইসিমিয়া করবে ওরা হাইপোগ্লাইসিমিয়া করে না সো আমাকে এখানে মনে রাখতে হবে কারা কারা হাইপোগ্লাইসিমিয়া করে সালফোনাইল ইউরেজের মধ্যে কারা কারা ইউগ্লাইসিমিয়া করে আমার ওরাল হাইপোগ্লাইসিমিক এজেন্টের মধ্যে এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে দেন আমরা হচ্ছে গিয়ে দুইটা পার্থক্য দেখব মেটফর্মিনটা একটু ডিটেলে আপনারা পড়ে নেবেন মেটফর্মিনে কি কি কাজ করে অ্যান্ড ইনফিটিন ইদানিং খুব আসে ইনফিটিন বেস থেরাপির মধ্যে যেমন লিনাগ্লিপটিন ঠিক আছে লিনাগ্লিপটিনটা পরীক্ষা খুব আসে এটা আপনারা একটু দেখে নিন লিনাগ্লিপটিন তারপর হচ্ছে ইনফিটিনের যে নামগুলো এগুলো আপনারা একটু দেখবেন দেন অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগের নাম তো আপনারা পড়বেন এই সাথে কার্বামা কার্বিমাজল যেটা এটা পরীক্ষা অনেক আসে কার্বিমাজল মেথি মাজল প্রোপাইল থাইরাসিল মনে রাখবেন অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগের মধ্যে কোন অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগ আমি প্রেগনেন্সিতে দিব সেটা হচ্ছে প্রোপাইল থায়ো ইউরাসিল বাট এরা কিন্তু টেরাটোজেনিক ওরা কী করে কনজিনিটাল গাটা করতে পারে ক্যাটজাঙা আছে নেক্সট এনএসআইডি এনএসআইডি থেকে মূলত আমাদের যেটা লাগবে কক্স ওয়ান কক্স টু ইনহিবিশনের জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু পড়তে হবে আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ এনএসআইডি পড়ব অ্যান্ড এখানে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ক্লিনিক্যালি আপনারা যাই চিন্তা করেন না কেন বইয়ে যদি আমরা বলি থিওরিটিক্যালি বলি প্যারাসিটামলকে ওরা এনএসআইডি উইক অ্যান্ড ফ্রি ইনফ্লামেটারি ইফেক্ট এবং এনএসআইডি হিসেবে ক্লাসিফিকেশানে দেওয়া
আর আগে তো আপনাদের পড়াই আছে আমার লেকচার শিটা তাহলে অনেক কিছু কভার হবে সো প্যারাসিটামল অ্যাসপিরিনের পার্থক্য পড়বেন কারা কারা অ্যান্টি প্লেটিলেট অ্যাক্টিভিটি আছে কার কার অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি আছে কার কার অ্যান্টিবায়োটিক আছে এইগুলো আপনাদেরকে একটু জানতে হবে ঠিক আছে দেন আপনারা অ্যাডভার্স ইফেক্টগুলো দেখবেন জিআইটি ফার্মাকোলজি যদি আমি বলি এখান থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন মাস্ট ট্রিপল ড্রাগ থেরাপিতে আমরা কী দিই কোয়াড্রিপল থেরাপিতে কী দিই জিআইটিতে আমরা কী জানি পেপটিক্যালসার ডিজিজ হয় দেন অ্যান্টি এইচ পায়োলরি ড্রাগ আছে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে নেক্সট আমরা দেখব ডায়রিয়াতে কোন ড্রাগ দিই কনস্টিপেশনে কোন ড্রাগ দিই আচ্ছা এইবার আমাদের আজকের এই লাইফ সেশনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করব লাস্ট মোমেন্টে যেটা বোঝাবোঝি তেমন কোনো ইয়া না আপনাকে মনে রাখতে হবে জাস্ট ড্রাগ লিস্ট বাট আমি একটু দেখা দিচ্ছি কোন জিনিসগুলো আমরা বেশি দেখব অ্যান্টি গ্লুকোমাল ড্রাগ কোন কোন ড্রাগ আমরা গ্লুকোমাতে দেই এটা একটু আপনারা পড়ে ফেলবেন এখানে স্পেসিফিক্যালি বিটা ব্লকারের মধ্যে কিন্তু আমরা প্রোপারনল দিই না কোন কোন বিটা ব্লকার পড়ি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে নেক্সট অ্যান্টি গ্লুকোমা ছাড়া নেফ্রোটক্সিক কারা কারা মনে রাখবেন মিশেলে নিয়ে আসে আপনাদের জানতে হবে কারা কারা নেফ্রোটক্সিক এর মধ্যে যেগুলো অ্যাকেট এবং ক্রনিক ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল নেফ্রাইটিস করে যে ড্রাগগুলো এরা সবাই নেফ্রোটক্সিকের আন্ডারে কারা কারা অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগের মধ্যে নেফ্রোটক্সি কারা কারা রিফাম্পিসিন স্টেপ্টোমাইসিন আর আমি যদি বলি অ্যান্টি টিবি ড্রাগের মধ্যে কারা কারা হেপাটোটক্সিক হেপাটোটক্সিক ড্রাগ হচ্ছে রেস্ট ইন পিস মনে রাখবেন অ্যান্টি টিবি ড্রাগ রিফাম্পিসিন আইসোনিয়াসাইড ফাইরাসিনামাইড মনে রাখবেন এটা অবশ্যই পরীক্ষা আসে ফটোটক্সি কারা কারা হেপাটোটক্সি কারা কারা কার্ডিওটক্সি কারা কারা সব লিস্ট আছে এগুলো আপনাদের জানতে হবে অটোটক্সি কারা কারা কোন কোন আমরা ড্রাগ ইন্ডিউস লুপাস এগুলো পড়বেন মাইগ্রেন প্রোফাইলেক্সিসে কি কি ড্রাগ আমরা দেই এটা আপনাদের একটু জানতে হবে মনে রাখবেন এই জানি এখানে একটা মজার জিনিস হয় সেই জিনিসটা হচ্ছে পিজোটোফেন এখন আর মাইগ্রেন প্রোফাইলেক্সিসে দেই না সো পিজোটোফেন আসলে ফলস দেবেন রিবোফ্লোবিন যদি আমি হাই ডোজে খাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমার মাইগ্রেন প্রোফাইলেক্সিসে কাজ করে আচ্ছা এই ছবিটা দেখবেন অ্যান্টি ক্যান্সার টক্সিসিটি খুব মজার একটা ছবি এখান থেকে আপনাদের আসে যে অ্যান্টি ক্যান্সারের সাইড ইফেক্টগুলো খুব সুন্দর করে এখানে দেওয়া আছে এটা আপনারা দেখে নিন অ্যান্টি ক্যান্সার থেরাপিতে সাইক্লোফসমা মাইড এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন সাইক্লোফসমা মাইডের অ্যাডভার্স ইফেক্ট যদি আমি বলি সবার আগে মনে রাখবো হেমোলজিক সিস্টাইটিস কারণ অ্যালোপেশিয়া বোন মেরো সাপ্রেশিয়ান ইমুন সাপ্রেশিয়ান এইগুলো তো সবাই করে বাট হেমোলজিক সিস্টাইটিস কার জন্য সাইক্লোফোসমামাইডের জন্য কমনলি হয় এটা মনে রাখবো আমরা ইমিনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ কারা কারা এটা দেখবো দেন হচ্ছে গ্লুকোকটিকোয়েডের সাইড ইফেক্ট কুশিং সিনড্রোমের এই ছবিটা আমরা সবাই জানি এটা আমরা দেখবো কারা কারা একনি ফলগারিস করে ফলিক ডেফিসিয়েন্সি কে করে আর এই ছবি থেকে আমাদের পড়তে হবে ড্রাগ কোন কোন ড্রাগ কিউটি প্রলঙ্গেশন করে ইনফিনিটি স্টার মাঝে মাঝে পরীক্ষা চলে আসে কোন কোন ড্রাগ আমার কিউটি প্রলঙ্গেশন করে গানো কমার্শিয়া কে কে করে আমি মেমোনিক দিয়ে দিয়েছি এটা আপনারা একটু দেখবেন পলিনিউরোপ্যাথি হাইপার ক্যালেমিয়া হাইপো ক্যালেমিয়া কারা করে এইটা যে কি ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাদের নেফ্রোলজিতেও লাগবে ফিজিওলজিতেও এই কোয়েশ্চেনটা আসে আবার ফার্মাকোলজিতেও আসে হাইপো ক্যালেমিয়া কোন কোন ড্রাগ করে হাইপার ক্যালেমিয়া কোন কোন ড্রাগ করে আর ওভারঅল আপনার মেডিসিনও আপনার লাগবে ফিজিওলজিতেও লাগবে ফার্মাকোলজিতেও লাগবে কজেস অফ হাইপো অ্যান্ড হাইপার ক্যালেমিয়া সো এইটা মাস্টু নয় এটা আসলে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই কীভাবে আমরা হাইপার ক্যালেমিয়া ম্যানেজ করব এছাড়া এখানে দেওয়া আছে গাউট কোন কোন ড্রাগ আমরা গাউটে দেই গাউট থেকে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই যেটা এখানে নাই আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন দুইটা জিনিস কোন কোন ড্রাগ গাউট করে মানে ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বাড়ায় কোন কোন ডায়োটিক ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বাড়ায় আমরা জানি লুপার পড়েছিলাম থার্সাইড ডায়োটিক এখন অ্যাকিউট যদি গাউটের ব্যথা হয় আমি কিভাবে ট্রিটমেন্ট করব। অ্যাকিউট কন্ডিশনে কিন্তু আমার ফেবুক জোস্টেড দিই না আমরা অ্যাকিউট কন্ডিশনে কী দিই কল কি চিন দিই এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবেন ঠিক আছে আচ্ছা দেন আমরা দেখব ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সিতে আমার কোন কোন ড্রাগ দেওয়া হয় খেয়াল করেন অ্যান্টি কনভালসেন ড্রাগ যেমন ফেনাইটুইন কার্বামাজিবিন সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েড এগুলো সাইড ইফেক্টে আপনারা দেখবেন ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি করে ওসিপি দিলে দেন সাইটোটক্সিক ড্রাগ যেমন মেথোট্রিক্সেট এগুলো হচ্ছে আমার ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি করতে পারে এইবার আপনাদের লাস্ট একটা কথা বলতে চাই ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় প্রেগনেন্সিতে তাহলে বাচ্চার কী হইতে পারে বাচ্চার কমলে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট পরীক্ষার হলে যে কোয়েশ্চেনটা আসে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট রিস্ক বেড়ে যাবে কোন কোন ড্রাগের কারণে অথবা কোন কোন মানে কারণে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ইনক্রিজিং রিস্ক অফ নিউরাল টিউব ডিফেক্ট তখন আপনি বলতে পারবেন না যে সমস্ত
की नोट एकदम छोटस्थ लास्ट मुमेंटे देखे जाबें प्रिभिया सर क्वेश्चन सल्व कर क्यूक रिविसन थे और अवश्य अवश्य परीक्षा देवें मरल टेस्ट ना दी अपनी निजे कचाई करते अपने सार्कुलार आसले मरल टेस्ट डेट दिए दे अवश्य अपनारा सबा परीक्षा दिन और आज के लाइव सेशन ट शेष हार पर आपन एक क्लस टेस्ट है सो आपारा जी से अटेंड करें आज के क्लस थे बुझते पर आपनारा कतटुकू बेनिफिटेड हलन सो से एक क्लस टेस्ट जो आज है अवश्य अपना पार्टिसिपेट कर आशा कर आपदी को कन्फ्यूशन थे अपना कमेंट सेक्शने लिखभन आप चेषा करब से शर्ट आउट कर देव सो आपनारा ओवरऑल जेनारे फार्मोकोलजी कन्सेपचुअल ड्रग लिस्ट मास्ट नो को कम्प्रोमाइज नाई और सिसटेमिक ट्रिक्सगुलो जी अपारा एक फलो करें ड्रग लिसगलो जी एक बस बेसि देखे देखे जान देखें फार्मोकोलजी अपन एन्सार करा अनेक सहज हो जाए ये एक कथा बोलो कोविड मैनेजमेंटे जो गाइडलैन ये इन्हें देखाई नहीं कोड मैनेजमेंटर रिसेंट जो गाइडलैन नैशनल गाइडलैन ये अपना पढ़वें कोडर जो ड्रग्सगुलो आई अपारा गाइडलैन देखे एक पढ़े फिलबें तो हमें अपना अनेक कोश्चन कमन पड़े एनीवेज थैंक यू सो माच फर बींगथ मि एंड स्टेईंग उथ मैट्रिक्स पॉइंट